皆さんごきげんよう上川かおるです。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気は苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタート皆さんごきげんよう上川かおるです。2021年4月24日の生放送を行っていこうと思います。前回の生放送から少し時間が経っているということもあって、まあ久しぶりの方もたくさんおられるかとは思いますが、まあやることそれ自体はまあいつもと同じですので、あ、なんだ、また同じような感じかという感じなのを、まあ、改めて、まあ、見てもらえればなと思いますね。まあ、いわゆる安心感を持ってもらえればな。まあ、ここ最近、この生放送で新しいことっていうのはあんまりチャレンジしてないんですけれど、まあ、ある程度、定番の形みたいなものを作っていけたらいいかなと思っております。さて、というわけで、本日のメニューはいつも通りということでご紹介しますが、まずは皆さんからの書き込みを募集しておりますこちら YouTube のコミュニティチャンネルの方で、えー、こちらの方で生放送を行うときにこんな話題をしてほしいなというのをちょっと書き込んでもらえるとそれを優先的に取り上げますよというのを行っておりますなので生放送なので皆さんの今チャットでまあガンガン書き込んでもらっているものっていうのものもあるんですけれども基本的にはコミュニティの書き込みというのをまあ優先して話をしながら、まあ、その中でチャットのコメントも拾っていきますよっていう、まあ、優先順位になります。で、この書き込みだけだと、まあ当然のように生放送っていうのはそんなに長い時間できるものではないので、私の用意したニュースっていうのもご紹介していきながら行っていこうと思います。えっと、今日、えー、用意したニュースは、まずは、えー、中国国内における、まあ、スパイ活動的なものについて少し取り上げていこうかなというものがまずニュースありまして、その後、コジム環境大臣について少しちょこっと言いたくなるなっていうここ最近の言動について。まあ、あとは今、気候変動サミットっていうのが、まあ、これ一つ環境問題の話し合いっていうのが行われているんですが、この件についてまあ、コミュニティの方でも少しこの環境問題についていろいろ言われているけどこれどうなってるんだろうかなちょっと考えを聞かせてくださいっていうものがあったのでちょっとこの話題にも触れようかなと思っておりますあこれはいらないなここはかぶってる、えー、あとはちょこちょことつまむ予定なので全部を取り上げるっていうことはないかと思うんですけれどオーストラリアがまあ、中国の進めている一帯一路構想から完全に離脱する方針だよというニュースなども流れております。それと、えー、今日の動画のサムネイルに一応入れておいた中国だけではなく韓国の話題の方も少し取り上げていこうかなと思っております。この辺はですね、まあ、国際的な動きとはあまり関係ないんですけれど、まあ、いわゆる YouTube では人気のジャンル、カテゴリーに当たるものなので、まあこのあたりも入れていこうというとこですね。あとは、ここ最近の話題で、えー、参政党について、上川さんの考えをお聞かせください。ここ最近動きいろいろありましたよねっていうことも、えー、こちらツイッターの方でも私の方に話が振られてましたし、今回のコミュニティの書き込みでもありましたし、で、動画へのコメントでもまた同じように、えー
こういうことがあったみたいですけど、神川さんどう思われますかっていうふうにちょっと聞かれることがあるので、えー、ここ最近私はどんなことを考えているのか、参政党に対しての考えを、えー、改めて話そうかなと思っております。えー、それと、えー、深田萌さんのことについて、えー、コミュニティの方でこちらに取り上げてほしいなっていうような感じのこともあったので、ちょっとツイッターの方を見てみようかなと思っております。あとは、えー、こちらもコミュニティの書き込みの方であったんですけれど、えー、車椅子の方が、えー、乗車拒否されたんだっていうような形でブログを書かれた件がありまして、まあ、これがインターネット上でかなり話題になってというか、まあ、話題というか、炎上案件としてちょっと話題になっていたので、この件についての話もしましょう。まあ、あとは取り上げるかどうかわからないんですけれど、えー、長谷川さんの、まあ、ジャーナリストの方なんですけど、この方が今、台湾問題についてのところでちょこっとお話をされているので、ご紹介できたらなーかなーと、多分時間的に、うん、そこまで行くかな、どうかなっていうところですね。まあ大体私の喉が潰れてきたらそこで、まあ、終わるような感じになっておりまして、っていうところですね。ポチッとな。まあ、ここら辺はいいか。ポチッと。というわけで、えー、結構、早めの、出る方もたくさんおられたようなので、えー、いつものメンバーだけではなく、えっ、ー、と、えー、西岡さん、えー、なんで本名じゃない書き込みっていうことを書かれてますが、まあ、インターネット上なので、ハンドルネーム、ペンネーム、さまざまなあだ名、まあ、いろんな名前を使われても特に問題はないかなと思います。まあ、実名制のネットではないので、そこはまあ気にせずでいいですよと。で、チャットに入るか入らないかも、まあ、それぞれの方のご自由にしてもらって全然問題ありませんので、例えば、生放送だからチャットに入らなきゃいけないみたいな、そういった強制的なものは全くありませんので、まあ、私は耳だけで聞いてるよっていう方もおられれば、見るし、聞くし、チャットも入るしっていう形で、まあ、それぞれの方の、まあ、自分の付き合い方っていうのは、うん、まあ、やはりそれは一個人、それぞれ違うので、まあ、自分に合ったやり方っていうのに置きついてもらえればいいかなと思っておりますよと。で、挨拶の件なんですけれども、これもですね、まあ他の YouTube のチャット、生放送なんかだと、放送している人と見ている人の1対1みたいな形なので、まあ横の関係っていうのが基本的にない放送の方が多いかなと私は思います。で、そういった意味では私のこの生放送だと、参加者同士の挨拶っていうのが結構頻繁に行われているんですけれども、まあこれもですね、まあ、なんていうかな、あんまり変なものとして思わないでほしいなと思ってます。それこそインターネットの世界だと、以前だと文字文化っていうのがものすごく、まあ、根付いていてチャット同士、チャットの中でテキストで話をするっていうのは、まあ、それこそ珍しいものではなかったわけです。まあ、今の方がむしろだんだんと時代が変わってきて、もう動画の投稿主と、もう一対一感覚でも話しかけるだけですよっていう形の方がちょっと増えてるので、まあ時代の変わり目は感じるんですけれど、まあ昔の形だと思ってください。チャットに参加者同士が話し合いをしてるよみたいな感じですね。で、招き猫さん、今回は顔出ししないんですか上川さんっていうことなんですけど、えー、本日は顔出しする予定はなしで、えー、おります。えー、白熊ピークス、えー、白熊ピースさん、えー、上川さんの声は思わずこんばんはと言いそうになってしまう。<笑>そうですね。いつも、えー、皆さんこんばんはっていうところからスタートしてますよね。まあ、それこそ業界用語的な話で言うと、会った時はいつでもおはようございますってスタートする職場なんかもありますよね。だから、えー、午後出勤なんだけどおはようございますって言って、職場に入っていくパターンもありますから、逆に言うと私の場合だと、どんな投稿パターンであっても、皆さんご機嫌ようでスタートしてるので、まあなんとなく、えー、時間的もイメージとして夜のイメージがありますよね。まあ別にご機嫌ようには特に時間の設定はなかったとは思うんですけど、まあなんとなくそんなのがイメージ的についてますよね。うん。えー、のこさん、スーパーチャットありがとうございます
。神川さん、ライブ嬉しい。待ってましたよ。アメダイ、のどアメダイ2度ということで、ありがとうございます。えー、皆さんからの話もあって、えー、マヌカハニーののど飴っていうのをまあ常備するようになりました。まあこれは結構、まあ私自身もいいなと思うので続くようになりましたよね。まあのど飴についてもそれこそあんまり気にしたことはなかったんですけど、喉がガラガラになるっていう現象はまあこうやって動画で、動画を作ってる時もそうなんですけど、生放送の方がやっぱり話し続けている分だけ、まあ負担の方はやっぱり大きくなりますよね。人によってはこうやって誰かと話をして1時間でも2時間でも3時間でも4時間でも全然気にならないよっていう人まあおられるとは思うんですけど私の場合ですねまあこの喉を使うっていうのは正直言ってこの動画や生放送の時だけですね普段の生活の中で私はほとんど誰とも会わない生活をしているのでまあ人との関わりが極端に少ない人間なのでこうやって私の肉声を聞いてる人っていうのも、えー、YouTube を通して聞いてる人を除いてしまうとまあ仕事をしていた時は仕事をしてる話を聞いてると思うんですけど少なくともそれ以外ではまあ聞いたことがないと思うのでなかなか私の声を聞いたことがある人っていうのはまあ少ないんじゃないかなと思いますまあそういったこともあっていわゆる顔バレとかいわゆる身バレとか呼ばれるものがまああんまりしにくい人間なんじゃないかなとは思いますよね。えっと、えー、兄貴人さん、えー、上川さんの指示と声のギャップが癖になってます。まあ、<笑>まあギャップはありますよね。ギャップはありますけれど、あの、初期の頃だとそのことを中心にコメントがいっぱいあったんですけど、まあ今ではまあそういうもんだよねっていうふうに、まあ、なんていうかな受け入れられたんじゃないかなとは思いますね。まあそれにここ最近だとなんていうかな VTuber やもしくはジェンダーレスまあもしくは、えー、それ以外の形でさまざまな形での動画の発信というのが行われている状況なのでまあ見た目声まあそもそも人間なのかそうじゃないのかっていうところでまああんまり気にしないようなっていう文化っていうのが日本の中で、まあ、結構生まれてるんじゃないかなと思いますよね。まあ、特にこの私の話をしているこの政治系のネタだとそれこそ、えー、カッパ園長さんがおられるんですけどカッパ園長さんがまあ、えー、柴犬のアバターを使ってるわけですけどだからといってカッパ園長さんが犬だと思ってる人は多分いないと思うんですよ。まあ、思うっていうのは、思ってる人がいるかもしれないので、まあ、そこは断言はできないんですけど。えー、ひょうかこさん、スーパーチャットありがとうございます。ライブ嬉しいです。お茶台のに、ということで、ありがとうございます。そして、なんといってもですね、このライブのいいところっていうのは、動画だと、結局のところ私が一方的に話をバーっとして、それで終了なんですよね。で、そういった意味では生放送っていうのは、あのみんなからの、えー、反応っていうのもあるし、みんなからの発信っていうものを受けて、私がどう受け答えするのかっていう、まあそこをちょっと楽しんでもらう。つまりポイントが違うと思うんですよね。動画の方だとどうしても私の考えだけなんですけど、生放送だと、まあ皆さんの書き込みもあって、えー、っていうところで、まあ、反応を見てもらうっていうのも一つ、えー、楽しみの仕方の違いかなと思いますね。えー、ルノファクトリーさん、え、犬じゃなかったのっていうね、これもネタなんですけれど、まあ、ネタじゃない人もきっといると私は思ってます。うん。まあ、それこそ、まあ、人間100人いたら、えー、1人ぐらい全く、なんていうかな、全然理解できない考え方をされる方もおられるので、人によっては本当に、えー、カパンチョさんのことを犬だと思っている可能性もあるし、声もあれだって、えー、ボイスチェンジャーで変えてるから、本当の声はあんなんじゃないと思っているおられる方もおる、まあ、いるだろうなっていうね。まあ、だからどこまで本当かわからないですからね。まあ、その点について言っても。えー、孫中山さん、えー、僕は20年くらい使ってますよっていうことですね。私の上川薫っていう名前も、20年は経ってないですけれど、十何年かは使ってると思いますね。うん
、まあ、その前の名前はというかペンネームというかハンドルネームを使うようになったのがそれこそ高校生か中学生ぐらいだったと思うのでその後1個か2個の名前から、まあ、今の上川薫っていう名前にまあ定着するようになったんで、まあ、そうやって考えるともう十何年以上はもうこの名前じゃないかなとは思いますね。うんえー、AGT さん、何か小室一家に腹立ってます。やばいっていうことですけど、えー、小室一家についての言及してくださいっていう書き込みも、コミュニティの書き込みで今回ありましたよね。えっと。あと、ちょっとオープン。ちょっと BGM を入れておきましょう。まあ、BGM といっても結構生、うんと、音量はどんぐらいかな。さて、えー、コミュニティの方の少し行きましょうかね。えっと、まずさっきの AGT さんの話で、えー、あら、AGT さん小室、小室さんの話じゃなくて、えー、韓国の話になっとるですね。誰だったかなえっ、ー、と、小室さんの話について言及してほしいって言ってたのは、えー、ちょっと待ってくださいね。あったあった。えー、ひろこさんですね。小室さんの子たちについて。まあ、こちら記事を特に用意はしてないんですが、まあ、ちょっと話の取っかかりでスタートしていきましょうかね。まあ、といった具合に生放送っていうのはある程度、特にシナリオを決めているわけではないので、行き当たりばったりの面があります。ご了承ください。それでは、ひろこさんのコミュニティの書き込みをご紹介します。上川さんお疲れ様です。最近の話題としては、小室さんと眞子さまの元凶でしょうか。国民としては今更、と思うこともありますが、小室文書からの反応がいまいちで、今年には皇室離脱、ご結婚という流れができているとかいないとか週刊誌には不審なメール問題も出ているとか上川さん的にはどう思われますかまあ、といった形でですね、まあ、小室問題っていうぐらいに少なくともテレビのマスコミも取り上げるし同様にインターネット上の SNS 等でもこの問題についてはまあ盛んに話がされていますしまあこれと全く同じレベルで YouTube の動画でもいろいろ言われているところなのですが。私の関心はですね、正直ものすごく低いです<笑>。というのも、あの何、何が問題かっていうと、結局、この人がもしも結婚したら、まあ、いずれは天皇陛下となる方の、まあ、いわゆる完全な家族、家族っていうと、まあ、まあ、正式に家族ではないんですけれど、眞子さまと、結婚されたら結局功績が外れる形になるので直接の天皇陛下のそのえ義理の兄ですよみたいな形にはならないんですよならないんだけどでも心情的にはそうだよねっていうなんていうかなこの微妙な感じになるわけですよねでそういった人間にこの人なるのふさわしいの問題っていうのがあるわけですよねまあ特にここ最近のえー、小室圭さんの出した二十数ページ、四十数ページだったかなっていう形の、えー、文章っていうものが出てきて、この、えー、お母さんのもらっていたお金っていうのが、えー、借金なのか、それとも本当にただ単に贈与を受けたお金なのかっていう話でもしもお金を返してしまうと、これを借金として認めてしまうことになると。そして、これを借金として認めるっていうことは、その借金を踏み倒そうとしていたんじゃないかなと見られて,見られてしまうんじゃないかということで、まあ、お金を貸していませんでしたよという話だったわけです。まあ主張としては。まあところがそこから数日経ってからやっぱりお金返しますよみたいな話になったわけで何これっていう話になったところからまた火がボーボー燃えていると。まあいわゆる不信感っていうやつですよね。まあそういったこともあってまあとてもわちゃわちゃしとるわけですよ。まあ実際問題、えー、この後2人の関係として
、まあ、眞子さんと小室さんが結婚するかどうかっていうのは、結局のところ、2人の気持ちが今も続いてるかどうかっていうのが、まあ、一番の問題なので、結局のところ、第三者にはよくわかんないなっていうところですよね。マンコ様の気持ちとしてですね、結局、友達だったら本当のところどう思ってるのっていうのをちょっと聞けるんですけど、わかんないですからね。で、やっぱりやめますとも言えないのかなとか、そういったところも思うけれど、それも結局、周りの人間、まあ、第三者から想像するしかないっていうところなので、まあ、本人の気持ちがどう変わってきてるのかもわかんないというところなので。だから何とも口出しのしようがないところなんですよね。まあ多くの人たちが納得するような形になるのは基本的にはまあほぼ不可能だろうと私は思っていて結局のところ小室さんがこの後国際司法試験っていうのに、えー、受かって国際弁護士になりましたよ、えー、収入もがっちりと稼げるようになりましたよっていうようなことになったとしても結局小室さんの一家、いわゆるお母さんと本人の性格、えー、そもそもの性格的な問題について、国民的な信頼がこの後高まるかっていうと、まあ今までのこともあって高まることはないだろうと思うし、そして、まあ結婚した後には当然のように、えー、まあ皇族としての、えー、元皇族、うん、元皇族と言っていいのかな、まあ、えー、その後の生活について最低限困らないようにという形で税金である程度のお金をお渡しすることになるそのお金について、えー、国民の理解が得られるかいわゆる納得してもらえるかというところもやっぱりまあどんなふうに紆余曲折があったとしてもここからうんうんこの人たちにはちゃんとしたお金渡しとこうよねっていうふうにみんなが拍手するような展開っていうのもちょっと想像できないという形なので。まあそういった意味ではこの後、どう転んでもこの話っていうのはいいことにならないだろうなとしか思えないんですよね。それに、まあこのお金を目当てにしたんじゃないかっていう話も結局のところですね、何か計画書が出てくることがない限りは、それを客観的事実として立証することが不可能であることからもわかるように、またこれもまた何とも言いようがないんですよね。決めつけて言うことはできないし心の中の問題ですからねそういう狙いがあったとしても本人は言わないだろうしでないよって言ってもそのないことを証明することも不可能だしっていうところなんですねだからこの話題について私はどうこう言ったところであまりにも何て言うかな届かないところで話が進んでいるのでちょっとどうしようもないなっていうふうには思いますよねで、えー、今、えー、日野家さんが書かれているように、ご結婚やめた方がいいんじゃないかなという個人的意見なんですけれど、<笑>まあ、私も全く同じ話で、<笑>まあ、どの立場に立って言うか、ちょっとよく私自身も定めかねるんですけれど、まあ、はたから見ればやめといた方がいいのになとしか思いようがない話ですよね。少なくとも、ものすごく付き合って、付き合うことが何て言うかな、えー、外から見てもうんうんいいよねって言われるような家族なのかっていうとこの家っていうのは別にそういう家族でもないわけじゃないですかそういった意味ではうんこのこの人たちと、えー、こっから付き合っていくのをやめた方がいいじゃないっていうのは何て言うかなそれこそ、うん、客観的に多くの人が思うんじゃないかなとは思いますよねうん、ただしそれすらも本当にそうなのかって言われると、うん、結局そこもね本当かどうかわからないところがいっぱいあるのでまたこれまたいろいろと本当にっていう疑問符とかもついて情報の信憑性がどれも低いから何とも言えないところが多くすぎるんですよね、えー、公安及び警察は改めて捜査をすべきだと思います詐欺は犯罪です確かに詐欺の要件に当てはまるものがあるんだったらそれは詐欺として、えー、捜査はしてほしいですけどね。まあ若気の至りという可能性もあるのでね、眞子さまの方の。まあだからね、これも何とも言えないですな。えー、佐藤健二さん、ロミオとジュリエット気分になってるでしょうまあそのパターンも十分ありますよね。私たちはこんなに愛し合っているのになんで周りを認めてくれないのということで、えー、周りからの情報について全て、えー、マイナス作用
が働くパターンですよね。周りがどんなにあの人はやめた方がいいよって言っても、いやいや、この人のことを分かってあげられるのは私だけなのよ。そして私たちの恋人を邪魔する、こんなに障害が多いのは、なんてことでしょうと思い上がってしまうパターンですよね。まあ、これは、まあ、とても三文字媒的な話なんですけれど、まあ、それをハマってしまうと、ちょっと抜け出せないですよね。えー、ロミオはイケメンですが<笑>、まあそうですよね<笑>、えー。マインドコントロール。このパターンも一番怖いですよね。反対すればするほど熱くなる。まあそのパターンになっちゃってるんじゃないかなっていうのはちょっと疑う部分はありますけれど。まあ何にしても小室さんの件については、まあ何とも言いようがないですよね。正直なところ。まあできれば、えー、なんていうかな。うんまあ、今の、今の、なんていうかな、皇室の方々たちの結婚の問題でいう話で言うと、やっぱりね、ダメだった後離婚して戻ってもいいんだよっていう、ちょっとそういう受け入れのね、そっちの方の整備した方がいいんじゃないかなとかね、もうなんだったらお金出さないっていう、そういった形での、まあ結婚っていうのもね、うん、形としてちょっと作っといた方がいいんじゃないのとか思いますけどね、もう、まあ、そういったものがないとね、ちょっと周りからの修復なんてちょっと期待できないと思うんですけどね。まあ、といった具合にですね、この問題について私は特にこんなズバッと何か言うっていうちょっとことはできないですね。人間と人間のやりとりっていうのは結局のところ、いわゆる客観的な事実だけで語れるものではないところがあるのでね。うん待ってえー、といったわけでですね、ちょっとあまり情念の部分についてはあまり喋れる部分がないかなと思うのですが、まあこんな形であります。えー、最初の話題としてはちょっとうやむやな形にはなりますが、ご了承くださいませっていう感じですね。まあ個人的には私自身としては、あの人と結婚するのはやめといた方がいいんじゃないっていう、いわゆる井戸端会議的なちょっと結論しか出せないとこですよね。ただし本人はだからこそ燃え上がっている可能性があるっていうのが、まあ、この顧問厄介なところだとは思いますね。さて、ちょっと次行きましょうかね。えっと。さて、どの話題行こうかな。うん。まずは、ちょっと始まりのところなんで、ちょっと簡単に答えるところから行きましょうかね。まあ、特に、お昼から始めたっていうこともあって、まあ、特に時間的に、うわあもう長くなったから眠いわっていう、いわゆる24時過ぎましたみたいな形は今回はないので、まあ、ゆるゆるとしていこうかなと思いますね。というわけで、えー、次は簡単に答えられるお話題からいきましょう。ということで、えー、茂木義しさんですからね、刺激かな。まあいいや。どっちだろう上川さんに質問は、水分補給は何を好んで飲むか、お酒飲むなら何を飲む好きなおつまみの種類とか、雑談してほしいです。もうまさにこういう、えー、昼過ぎの雑談にぴったりみたいな、えー、ここはありがとうございます。えー、水分補給は何を好んで飲むかっていう話なんですけど、私はですね、お酒は全く飲みません。まあ、お酒全く飲まないってどのくらい飲まないかっていうと、プライベートでお酒を買うことは基本的にまずないですね。で、仕事の、えー、以前働いていた職場だとそれこそ忘年会みたいなものがあって、まあ、仕方なく飲まされる的な雰囲気になった時もなんとか断るっていうね。まあ、そういうのを。まあ、ここ最近だとそれこそお酒を断ってもいいような雰囲気が少しずつ出てきたんですけれどまあそれこそ職場によってはもう全員が飲むんじゃないっていうような雰囲気のところとかもあってそういうところだとあ本当にそういう集まりに出るのは嫌だったなっていうのは思いますよねまあ私自身はお酒を飲まない理由っていうのは基本的には飲むとすぐにあの気分が悪くなってしまうのでまあ悪,悪い酔いっていうのかな。まあ基本的に体調不良になる原因になってしまうので、私はまあ基本的には全く飲みません。ただしですね、お酒のおつまみという種で出てくるものっていうのはまあ美味しいものがいっぱいありますよね。
だから居酒屋なんかだとホッケーを頼んで、あ、美味しい美味しいとかね、ししゃも頼もうとかね、まあ枝豆美味しいとかね、まあそういった唐揚げとか、まあ基本的にはそういうお酒は飲まないんだけど、お酒のおつまみ的なものはまあとても美味しいなっていう具合にして、周りに飲ませて自分は食べ物ばっかり頼むとかね、まあそういったことをやりますよね。まあ会社持ちの時はそういうのが結構できますからね。まあ、ただ、会社持ちじゃないお金で自分が居酒屋に行くことはないので、まあ、そういった意味では、まあ、おつまみとしては、えー、唐揚げ頼んで、その後、えー、魚をちょっと焼いてもらってみたいな感じですよね。で、自分家で、まあ、自分がスーパーに行って買うんだったら、基本的にはナッツ類ですよね。まあ、お酒のおつまみ的なもので言うと。まあ、ナッツ類は本当にね、止まらないですよね<笑>。まあ特に無縁のものだとそうでもないんですけど塩気のついたものは本当にもう止まらないですよね。一袋買ったらそれをパクパクパクパクずっと食べちゃいますよね。えー、日野さん、肝臓の強さは人それぞれ。そうですよね。まあアルコールを日常的に飲むことによってだんだん強くなってくるよっていう人もいることはいるんですけれどもまあ、全くそこまでいかない人もいますからね。だから人の特徴として、酒に強くて楽しんで飲める人だったら別に問題ないんですけど、私の場合だとそれに当てはまらないっていう感じですよね。えー、ミネックスさん。夜よりこれくらいの時間がいいですね。ラジオ聞くより楽しいです。という形で。ありがとうございます。まあ、ラジオっていうのもここ最近復権してきていて、それこそラジコっていうアプリがあるんですけどそのアプリを使うことによってまあ日本全国っていう日本全国でもないけれどまあどこからでもインターネット環境があればラジオを聴けますよっていうことが結構できるようになってそれでラジオっていうのも聴く人が増えたっていうふうに言われてますねえー、タネさん上川さんの声をおつまみでビールをいただいてます乾杯っていうことでえー、2時半からもうすでに飲んでいるっていうなかなかのつわものですが、まあ土曜日できっとお休みなんでしょうっていう感じですよね。まあお休みの楽しみは人それぞれなので、もうお昼から飲んでも全く人にやっても問題ないでしょうね。えー、佐藤健二さん、ビールと唐揚げがあれば幸せっていうことで、いいですね。これがあれば幸せって言えるものがあるっていうのはすごくいいことだと私は思っていて、あの、私の動画を見ていると人だとわかると思うんですけど、私の、なんていうかな、その感情の起伏というものはあんまりありません、正直言って。例えば、朝からものすごいなんか、ハイになって、よし、今日頑張ろうみたいな声を上げることは基本的にないですね。動画の中で淡々と喋っているっていうのは結局、あれが私の素の状態ですよね。これはこうだと思うな、ああだと思うな、うんうん、こうこう、そうそうっていう具合にして、この喋りについても感情についてもあんまりその上下の幅っていうのがそれほどなくてそういった中でですねこの食べ物がこの飲み物があれば幸せって言われるようななんていうかな私の中でそういった幸福感の得られるものってあんまりないんですよねなのでそういうものがありますよっていう人を見るとああいいことだなっていうふうに思いますよねえー、上川さんの声にうとうとしてますねっていうことですけど、大丈夫です、のこさん。この時間から昼寝するっていうのもいいことだと思いますよ。まあ、特に、昼寝っていうのも別に悪いものじゃないですからね。例えば、15分から30分ぐらいの、えー、軽いうとうと眠りぐらいだったら、まあ、夜の眠るのにも悪影響は与えないし、基本的に脳みそをしっかりと、えー、整えることができますよというふうに言われてますね。このあたりも健康医学的に言っても本当にお昼寝というのは短い時間であれば問題ないっていうふうに言われてますね。なので、えー、私の放送を聞きながらああなんか眠くなったなうとうとうとするのも私は全然ありだと思ってますよ。はい。いっちょっと次行きましょうかね。よいしょ。えー、田口さんの、えー、書き込みをご紹介しましょうおはようございます久々のライブ楽しみです少し前に話題になったテレビ局の外資比率問題がめっきり音沙汰なくなりましたが国もそろそろメディアに対して本気でメスを入れる時に差し掛かったんじゃないでしょうか
今後の展開など上川さんの予想をお聞きしたいです。というわけで。フジテレビの外資規制違反問題っていうのがあったんですけれど、結局のところ、えー、総務省としては、報告されたときにはおおむね問題はもうすでに解決されていた、いわゆるまあ、事故だったっていうこともあって、基本的な、えー、免許取り消し等の処分等は行わないっていう話になってしまいました。で、その後ニュース等でもこの話題っていうのはもうぱったり終わってしまいました。残念なことでございます。私としては問題があったよっていうことがあって、まあそれに対する処分っていうのを何らか暮らしてほしいなっていう話をしたんですけど、まあ同時に心の中ではまあ確かにこれ終わっちゃってるんだよなっていうところは、私もまあ残念な部分ですね。まあそれで言ってやら、東北新社の問題についても、結局は後から判明して分かった部分について処分してるんじゃないのっていうふうに思ってるところがあったのでまあただねこのテレビ局どうやってもそうなんですけど海外からの資本がどんどんと入ってきて大株主になってますよっていう状況を見てあこれがいい状況だなって思うのは結局間違ってるんですよね。海外からの資本規制っていうのをある程度しないことには結局大株主になって物言う株主になるわけですからまあ経営陣に対していやこういう人を選ぶの間違ってるんじゃないのっていうところまあ結局議決権は今のところ規制はかけてるんですけど意見を言うことそれ自体はできてるわけなのでそれが一般の日本人の株主を巻き込むことができたら結局のところ経営に対する悪影響っていうのも免れないとまあそういった意味でもえー、ついここ最近だと楽天の話もありました楽天も中国企業からの出資っていうのがあってこれを受け入れるとでこれに対して日本やアメリカもいやこれを楽天を通じて、まあ、中国側に情報が流れるか流れないかっていうところをちゃんと監視していきますよっていうニュースが流れてましたこの辺りもですね結局海外の企業っていうのは確かに純投資ですよ。純粋にあくまでもこの企業価値が上がるっていうのを見越してもしくは企業価値が上がるような物言いをすることによってその会社に投資する理由があるんだ我々にはってまあ表明するわけです。でもそれっていうのはあくまでも魂胆っていうのを別に正直に言う必要は全くないわけなので表だって整った理由っていうのを言った後その裏に本当の狙いがどこにあるのかっていうのは結局のところ、えー、確かめようがないと中国側も別にそれを明らかにする、まあ、義務なんか全くないわけですからねで日本企業っていうのは残念ながらこういった意味ではものすごく脇が甘くって自分の方から中国側に近寄るっていうこともあるし中国から近寄ってきたものをハイハイと受け入れるようなパターンっていうのもまあ両方存在してどちらにしても日本の企業っていうのはそうやって中国企業とのつながりというのをものすごく強く持ってしまうんですよねまあソフトバンクの孫さんなんかにしても中国企業に対するまあそれこそつながりというのはめちゃくちゃ強いですしえ孫さんのそれこそ彼のソフトバンクビジョンっていうまあ投資ファンドがあるわけですけどそこで一番何が大儲けしてるかって言ったらまあ、基本的にはアリババ株だとか、もしくはその後のユニコーン企業と言われるようなものも中国企業に対する融資っていうのもものすごくしますよと。まあそういったこともあるし、LINE の件について言っても結局韓国や中国のサーバーを使ってますよとか、社員を使ってますよっていう問題で結局日本のさまざまな情報が中国側に抜かれていたんじゃないかっていう問題も、まあこれもまた結局、え、ー LINE、えー、LINE は今、Z ホーリングスだったかな。まあ、えー、ヤフーの、えー、運営会社とか、まあ、そういったところは結局、中国が韓国側とのつながりをめちゃくちゃ持ってしまっている、その弊害として、情報流出っていうのを問題視されたと。で、今回の件について言っても、結局、フジテレビについても、海外からの企業からどんどん金が入ってますよ。どんどん株主として名前が上がってますよ。そういったところがいろんなところで大株主にして意見言ってますよっていうところがあれば、それはこそ報道としてどんなものを取り上げるのかっていう影響にも、まあ十分考えられるっていうところで、やるべきは海外資本規制ですよね、基本的には。
、でこの海外資本規制って言って、海外からの、まあ、お金が入ってきて、大株主になるのはダメだっていうふうに規制するに関しても、まあ、完全にゼロにするのは確かに経済的な。利益が全くないっていうことなのでなかなか難しいっていう話はあるんですけどだったらどんどんとその規制のパーセンテージの枠を下げていけばいいだけだと思うんですよ 20% っていうところをダメっていうのがまあそれがちょっと影響力が強すぎるなっていうふうに感じたいんだったら 10% や 5% でどんどんとそのハードルを下げていって規制を強くめていけばまあ投資する投資して純投資だっていうんだったら別に 5% 規制かかってもいいでしょう、問題ないでしょうっていう、まあそういった言い分っていうのは立つと思いますからね。<笑>だからこの外資比率問題っていうのも、総務省はもっと厳しくすべきだと思うし、で、厳しくすべきっていう話をしたときに何が足りないかっていうと、結局人員が足りないからそんな目が届かないよっていうのを言い訳にはしてるわけなので、えー、今はなんだかんだ言って公務員をまあ正直増やしたいか増やしたくないかで言えばえ特に税金がどんどん使う部分なのであんまり増やしてほしいとは思ってはいないんですけれど必要なところには人をつけなきゃいけないっていうまあここのちょっと2律相反するところですよねだからなるべくだったら無人化できればいいんですけどねこういう監視作業っていうのを情報公開っていうのをインターネット上にガンガンするようなことっていうのはまあなかなか難しいにしてもそれこそ必要な情報については必要な行政に対しては全部開示するとでそれをある程度 AI で全部精査できるようなシステムっていうのが将来的にはできてほしいなと思いますねポチッとなというわけでテレビ局の外資比率問題なんですが基本的には一番いいのは外資からの資本にどこまで規制を強くするかっていうところでなるべくなら強くしてほしいと思うんだけれども今の政府には規制を強くするっていう考え方がないだろうなと私は予想してます今のところですねこの総務省のお仕事としては多分菅首相としてはまず携帯電話料金の引き下げに対する圧力をかけてそれがある程度え形になったっていうところで正直そこでもうなんかやっちゃったや,やり終わった感が何ていうか本人出てるんじゃないかなって私は心配してます電波オークションをどうするかとかですね使わなくなったえその周波数帯のものをどう活用するかとかまあいろいろ問題はあるはずなのになんかその部分についての議論がどんどんと下がってしまってなんかこのままもう次の政権まで全く構いませんよえほったらかしですよっていうふうになっちゃうんじゃないかなっていうのはものすごく心配ですよね結局テレビ局に対する規制っていうのはある程度しないことには海外からのその勢力の影響っていうのは強く出すぎてそれが結局みんなが見る番組でおかしいぞこれって思うような話になると思うんですよ例えば、ワイドショー一つにしてみても、出演しているタレントの、まあ、出自を探っていったら、なんかあれ、なんか、日本生まれ、日本育ての日本人のタレントっていう枠が、なんかめちゃくちゃ少なくないこれ。みたいな話になっちゃうわけですよね。で、なんでそうなってるかっていうと、そのテレビ局の、まあ、お偉いさんと呼ばれるような人たちに、まあ、残念ながらそういった人を選ぶ、ことをちょっと考えている人たちっていうのがめちゃくちゃ増えてしまっていると。で、そういった人たちっていうのが結局、後続の、えー、社員を雇うところにも影響を及ぼして、ある程度そういった枠を作ってしまうと。なので、そういった人たちが偉いさんになりました。その後続の人たちも道を作りました。だから引退しても、そういった人たちの息のかかった人たちが代々代々。だいだいえー、そういった位置を占めてその番組の作ってる影響が結局みんなの見ている番組にも直接出てくるという話になってくるとだから朝の番組例えばつけてみたら、えー、日本の番組なんだけどまず朝のエンタメとして韓国の何々さんの、えー、この
、えー、歌が今ものすごい大ヒットになっていて、YouTube で再生回数何万回です。さあ、一体どんな、えー、プロモーションビデオの制作風景なんでしょうか、えー、密着しましたみたいなところからスタートして、これは一体どこの国の番組なんだろうなっていうような、そんな番組の作りになってしまうのは、結局その裏にある制作人、そして社員の体制、そしてその組織っていうようなところまでだんだんだんだんと話が広がっていってしまうわけですよね。だからどこからかがちゃんととどめ、えー、ちゃんと歯止めをかける部分を作っておかないともう好きかってどんどんいっちゃいますよっていうのが、まあ残念ながら今私たちの見ている部分なんですよね。表面上に現れているってことはその下に見えていないところで問題がものすごく大きくなっている。それこそ、えー、海に氷山が見えたら、その氷山は実は、えー、水面下、海,、えー、海面下ではものすごく巨大な氷がありますよ、みたいな形で。テレビ番組なんかおかしいなと思ったら、その下には、その裏にある制作人や組織や、その会社のあり方に、実は問題が複合的に存在しているっていう、まあそういったことにも繋がってきますよね。えー、田口さん、誰も隣の国の話題なんて興味ない。そう思いたいんですよ、私も。思いたいけれど、結局、洗脳っていう話がさっきも出ましたけど、繰り返し繰り返し放送されることによって、そのことについて気になるよ、そして関心があるよっていう人数を少しずつ増やすのが結局、そうしたテレビ番組の目的なんですよ。興味のない人でも時間が余っていてテレビ番組をそれこそ日常的につけてますよって人たちに対するすり込みっていう効果があるから一番危険なんですよね。だから興味を持ってる人に見せるのではなく、時間が余ってる人にどんどんとすり込んでいくための放送っていうものが、まあ、結構行われているように私には思いますね。まあといったところで。テレビ局についての規制っていうのは私は強化する方針を取るべきだと思っているけど今の日本政府は取らないんじゃないかなっていうのが私の予想ですまあだからこの問題に対してはあまり改善を期待できないんじゃないかなっていうのがちょっと心配なところですねでこの問題の話をするときにじゃあ自民党以外の政党になれば政権が取れば問題が解決するかっていうとおそらくはですね、自民党以外の政権、例えば今の立憲民主党が政権を取ったら、この問題が改善するかっていうと、もっと悪化するんじゃないかなっていうふうに思っていて、ここもまた選択肢がないんじゃないかなっていうふうに私は思っています。さて、えー、ちょっと次行きましょうかね。えー、AGT さんの書き込みをご紹介いたしましょう。最近、韓国が日本にすりより、少し気味悪い感じします。上川さんは、どう感じていますかまた、韓国活動家の野蛮な行為日本ではあまり報道されません。日本大使館、撤退しないとやばいと思っています。日本は、もう我慢する時は過ぎました。怒り焦点に達しました。今後の対策はいかにすべきでしょうかというわけで、AGT さんの書き込みです。ありがとうございます。よいしょ。で、韓国の日本へのすり寄りなんですけれど、これは政治的に言うと、ムン・ジェイン大統領が、まあ、政治的な窮地に立っているということもあって、日本にすり寄りたいと。ただし、すり寄りたい一方において、日本に対する非難的な非難批判的な行動も同時にするっていう、日本から見たらこの人ちょっとおかしいんじゃないのっていう案件になっています<笑>。これ、まあ、非常に問題なところはたくさんあるんですけれど、日本側でもですね、この問題に対してしっかりと報道していないっていう先ほどのテレビ局の話とつながるんですけど、日本大使館前での行動もそうですし、韓国側で行われている日本批判が明らかに常軌を逸したものになっているにもかかわらず、これを日本側が報道しないっていう、これもまた恐ろしいことですよね。彼らのやってることがいかにおかしいかっていうのを、それこそ日本の報道機関として伝えてくれないと日本人の多くはそれを知らないわけです。で、知らないっていうことはそのことに対して、えー、何の反応もできないわけなので、で、それがまさに、えー、今の報道局、報道、えー、テレビ番組の問題ですよね。韓国側に、えー、いわゆる
悪感情を抱くような情報についてはシャットダウンすることによって韓国側の問題から目をそらしているっていうのが明らかに私はなっていると思いますよね。で、そうなっている背景っていうのは先ほども出たように番組の制作側であるとか組織側の方にもうそれらの人たちっていうのがある程度養殖についている状態じゃないかなというふうに私は思っていますね。まあそうじゃなければなかなか説明できないと思いますよね。で私自身は、えー、韓国に対してどうすべきかという話についてはインターネット上それこそ YouTube だと悲観三原則をもとにしても韓国には助けないし関わらないようにすべきだっていうふうな、まあ、言われる方は結構多いし、まあ、その意見の方がちょっと勢力としては大きいんだろうなと思いますけど私自身としては韓国側に対しては、まあ、積極的に制裁を加えるべきだっていうふうに考えている方なので。なんで関わらないべきだっていう話の方が強いのかなっていうのはちょっと疑問に思ってます。まあ彼らのやってることがとてもおかしなことですよっていうことを日本の報道機関もしっかりと知らせることによって韓国に対する優遇措置のようなものについてはまあどんどんと順次撤廃していってまあ同じようにしてこれは政治のできることだけではなく、経済的にも金融業界に対しても、えー、こういった韓国との対応を考えると、もう少し君たちのやっているような信用上の保障なんかについても考え直してくださいねっていうふうに、まあ、政府側から意見することも大事なんじゃないかなとは思いますよね。まあ、銀行っていうのは別に国有銀行ではないので、命令はなかなかできないんですが、少なくとも制度的にできるものについては順次やっていくべきだと思いますね。特に今のところ新型コロナの問題もあって人の交流というのがかなり断たれている状況です。まあゼロではないんですよ。ゼロではないんですけれど大幅に下がっている状況です。このような状況だからこそ今のうちに、まあ、ビザなし渡航についてはもう完全に撤廃して日本にもしも来たいんだったらえビザの申請からスタートしてくださいと。で、ビザを申請するときにはまあ手数料1人5万円ぐらい取りますよぐらいなことをやって少なくとも犯罪目的での日本への入国などについてはもう完全なシャットダウンを図る。まあ、全員では無理なんですけどね。まあ、少なくとも、あんまり報道はされないんですけど、韓国側からの日帰り旅行っていう形での空き巣や窃盗、置き引き、えー、集団のすり、えー、痴漢や、もしくはまあ凶悪犯罪、例えば、えー、金の密輸なんかもまあ有名ですよね。まあ、そういったものについても、ある程度防ぐ、まあ、いわゆる総数として減らすことが大事なんじゃないかと思いますね。まあ、全部をなくすことは難しいんですよ、どんな犯罪にしても。ただし、全体の量を減らすことが結局、日本側の治安にも良い効果をもたらしますし、あとはですね、あの車を運転する人であれば、交通標識や何かの案内板、また、鉄道を利用する人であれば、ハングル文字での案内が非常に多くなっているっていうのは結局のところですね。韓国側に対してノービザードへの、えー、日本に来日することが可能な状態っていうのがあったので、まあそうやって安いお値段で日本に入ってきて、まあいろんなところを移動すると。で、その時に韓国語の表記がないと不便じゃないかっていう圧力を彼らが、まあえー、いわゆる日本に住んでいる人たちを通して行うことによって行政を動かして、まあ、そういったハングル文字っていうのを日本側でどんどん増やそうっていう活動をしているわけですまあこういったものもですねさっき述べたように、えー、ノービザ遊具っていうのを廃止してビザ申請に手数料5万円とかして日本にやってくる人たちっていうのをオーバーに厳選することができればそういった苦情についても、まあ、かなりなくなるんじゃないかなと思いますよね少なくとも日本で日本語表記以外の看板作るんだったらそこにはまあ英語表示っていうのがま,あまず第一なのでなんでそこにいきなり日本語と同時にハングルがバーンって出てくるんだっていう話には私はなると思いますよねまあ観光政策として非常にえ私は問題に思ってるのは数を追ってるっていうことがえ以前え何度か指摘したんですけれど日本の観光事業っていうのを目的にしていろんなプロモーションを打ってるのは結局のところ韓国や中国相手でなんでそこばっかりにやるのって言ったら結局のところまあ近いから彼らが来やすいだから実際来るしっていうところでまあ日本の政府側がいろんなところに観光事業のコマーシャルを打つときに韓国側をめちゃくちゃ優遇したりするんですよねまあそれがまさに日本側の圧迫要因になってるので
。これはもう完全にやり直しっていう感じですね。反省してほしい部分です。<笑>で、このことを話しすると、それがなんか差別的な発言だっていうふうな書き込みをされる方も多いんですけれども、実際問題、数字上に言っても、韓国から来ている人たち、今は少ないですけど、以前来てきた人たちのデータから言うと、明らかに日本に対する経済的なメリットっていうのはあんまりないんですよ。世界各国から来ている人たちのはどのくらい日本でお金を使うかっていう、そういった調査も観光庁で行われているんですけど、世界平均でおおよそ、1人当たりまあ14万円ぐらい使っているとで韓国の人たちが日本にやってきてどのくらい使っているかというとまあ平均で7万円ぐらいとでこれはまあ、えー、調査している国の中ではまあ最低ですよっていうのがまあ実際の数値としても出てきているのでそういった意味においても韓国の人たちが来ることに対する優遇やもしくはそれのためにプロモーションを打つために日本側がお金をかけるなんていうのは経済合理性から言っても全くの間違いなわけですだけど政府としては何千万人何百万人来ましたよっていう数値だけを追うので韓国側を非常に優遇していたっていう問題がありますまあここら辺は、えー、質より量を完全に優先していた間違った政策なわけですねで今、新型コロナの問題で、そうやって人の来るのに、まあ、大幅な制限がかかっている状態だの、今だからこそ、そうした制度変更はすべきだと思っています。で、こういったことができないんだったら、えー、国会議員というのは、やっぱり仕事的には怠慢だと、私は思いますね。えー、流水行雲さん、犯罪者と勝負が多いことも問題です。えー、先ほども述べたように、まあ、いわゆる犯罪目的で入っていく人たちっていうのも少なからずいたわけなので、あと、勝負の問題もなんですけれども、日本でそういった商売をすることっていうのも、それこそ韓国側から来てる人たちなんたくさんいるわけです。まあ、ここも問題ですよね。で、この問題を語るときにはあの、性病の蔓延っていうことも一つ問題があって、韓国や中国の方たちっていうのは、まあ、観光に来て、そういった行為をされる、もしくはそういった仕事に就く、まあ、違法に就く、仕事に就く人たちもいるわけなんですけど、そういった人たちを通してですね、残念ながら、えー、性病が流行ってしまいますよっていう問題っていうのが確実に存在します。えー、例としてはやはり、まあ、大阪の問題が一番大きいかなと思うんですけど、梅毒がどんどん広がってますよっていう、その中心地どこですかっていう話になったときに、まあ、名前が上がってくるのが、えー、大阪なんですよね。で、なんで大阪なんだかっていう話になったときに、まあ、主には、えー、まあ、西日本の中で、えー、まあ、関西国際空港を通じて、まあ、韓国や中国から来るお客さんっていうのが非常に多いと。で、そういった人たちっていうのは、いわゆる爆買いと呼ばれるような形で、物品を買うだけではなくてですね、残念ながら女性を買う人たちっていうのもたくさんいて、でその人たちっていうのは結局日本人のお客さんとも同じようにして関係を持つこともあってそこから広がるっていう、まあ、問題もあるんですよね。これは何か国を傾けるような話ではないにしてもそれが一つの問題としていろんなところに不幸をまき散らしているのもまた事実なのでそういった意味でも来る人たちがどんな人たちなのかっていうのをある程度、えー、線引きすることにも、まあ、やっぱり優遇措置を廃止することによってある程度は問題を縮小することができるんですよね。全てを解決するっていうのは難しいにしても、問題を小さくする努力をするっていうのは非常に私は重要だと思いますね。じっとな。さて、それではちょっと次行きましょうかね。えー、日野英さんの書き込みをご紹介いたします。上川さん、こんばんは。ライブ楽しみです。一昨年のセファゾリンショックや小林加工問題で医薬品の安定供給の難しさと海外依存を知ったのですが、在庫確保や代替品への変更など対応する医療従事者の方々の苦労はいかがばかりか。薬価改定は、鈴木ジェネリックは推奨され、日本の医薬品製造はいつか潰れることもあるのでしょうか。ということで、えー、書き込みありがとうございます。で、ひなりさんの書き込みのこのセファゾリンショックって何だろうっていうのちょっとインターネットで検索してもなんかそれっぽいワードが出てこなかったので、この件に関しては
、えー、何のことだろうかちょっとわからないっていうのが、えー、正直なところですが、えー、この後半の部分ですね、えー、薬価改定は続きジェネリックは推奨され日本の医薬品製造はいつか潰れることもあるのでしょうかっていうようなちょっと後半の部分についてのお話をしようと思いますまず日本ではまあ非常にこの医薬品業界の衰退っていうのが問題になっています。例えばこの新型コロナウイルスの問題でワクチンを作りましょう。国産ワクチンはいつできるんだっていう話がまあものすごい出たわけなんですけど、残念ながら日本のメーカーで最新の技術であるメッセンジャー RNA タイプのワクチンを作りました、開発しましたよっていうメーカーは今のところ現れておりません。で、従来タイプのえー、鶏卵を使って卵で培養してっていう形での昔ながらの形でのワクチン製造っていうものは、えー、AM バイオロジクスがしてるんだったかなあと三共製薬第一三共、えー、確かそのあたりがしてるはずですねであとは、えー、海外メーカーからこういうふうに作ってくださいねっていうのを受託製造するような形での日本メーカーの製造っていうのも、まあ、計画が進んでいるっていう話はあるんですけどでも、やっぱり最新技術のこのメッセンジャー RNA とベクター、えー、ベクターワクチンだったかな、タイプ的には。この2つについては、残念ながら日本メーカーが自分で作りますよっていうのが、ちょっと出てきてないですよね。<笑>ああ、日野さん、セファゾリンショックで出てきました。2019年くらいのニュースです。海外工場が止まって国内にセファゾリン入ってこなくなったっていうところですね。あ,あ、そうだ。ちょっと私の検索にちょっと問題があったかもしれないですね。日本メーカーの作れないものっていうのはまあたくさん残念ながらありますよね。そういった意味では。<笑>で、ジェネリックが推奨されているというのもまさにそうで、新しい薬を作るにはまあ多額な資金が必要なわけですけど、日本メーカーがだんだんそういった意味ではうまくいってないんですよね。武田薬品なんかが世界的なメーカーっていうのをなるべく買収してそういったところと力を組む、えー、手を組むことによってなんとか生き残りを図ろうとしてるわけですがまあうまくいってるかどうかっていうのはちょっと医薬品業界のことはあまりわからないんですよね。というのも医薬品業界の場合だとものすごい研究開発機をかけて新しい薬ができますじゃっていうのが当たるか当たらないか、それが売れるか売れないかっていうのは結構博打になりつつあるんですよね、最近だと。ジェネリック医薬品っていうのがどんどんと増えている一方において、新薬の開発には研究開発機がどんどんと増えているので、まあ安定した収益っていうのがなかなかまあ得られにくいという状況になってきていると。そういった意味では日本の国内市場だけを目指して薬を作っているっていうのは、まあちょっと今の時代もうきつくなってきてるんですよね。なので、どんどん、えー、第三世界、まあ、例えばインドとかは今、製薬製造でものすごい力を入れていて、まあ、特許が切れたなってなったら、もうすぐさまジェネリックを作って、それをガンガン安い値段で大量生産して、もううちの薬に全部置き換えてくださいみたいな形で、まあ、売り込んでくると。で、日本の場合だと、そういった問題で、まあ、安い薬が入ってくるっていう時になった難期に、医療費を抑制しようっていう政府側の考え方も一方で存在するので、ちょうど合致しちゃってるんですよね。ジェネリックをどんどん皆さん使ってくださいという話と、そして日本の医療費をどんどんすると、今、高齢者が増えてる関係で高騰してるんで、それを抑えよう、なんとかジェネリックにみんな移行してもらおうっていうのの、この積み重ねの中で日本企業がどんどん利益を得られなくなってきてるんですよね。なので、この薬価改定の絡みで言うと、ある程度日本産のものについて、下駄を履かせる以外の手がないのかなとは思いますよね。結局のところ、税金でそこを担保するのがどこまでできるかっていうのは問題なんですけど、やらない限りは結局、もう、なんていうか、製造ラインも残らないし、日本メーカーそのものも姿を消していくっていう姿になっちゃうんじゃないかなと。うん、少なくとも今新型コロナワクチン毎年まあ打つ必要があるだろうと言われている状況なので
、日本メーカーに今、えー、まあ作るのを要請するだけじゃなくて、それを保護するような政策も同時に進めていかないと、このままだと日本メーカーがもう、そーっと、消えちゃっていくんじゃないかなと私は思っております。うん、今はファイザーのものを使おうっていう話で、まあ、あらかた9月ぐらいまでには打ちたい人にみんな打てるようになるんじゃないかっていうのを政府は言ってるわけですけど、まあ、結局ファイザーに全体寄りになった時点で、結局日本のしての、なんというか今の状況ですよね。まあ、これまでワクチンっていうのを打って例えばそれが1万人に1人の副反応が起こってこんな大変なことがあったっていうのをもう大々的にマスコミでガンガン放送しまくってもうみんな打たなくなって厚生労働省も何か問題があったら自分たちに責任取らされるの嫌だからこれちょっとな打つのまあ自分たちで考えてねみたいな形で丸投げするっていう状況。で、そうなったら打つ人が少なくなるんで、日本メーカーとしても、ちょっともう採算が合わないんで作らない、作らないと今度は売り上げが出ない。売り上げが出ないと研究開発にかけるお金が出ない。じゃあもう昔からの技術で、昔ながらのものしか作れませんみたいなことになってしまうと。いわゆる悪循環ですよね。まあ、この根を立つためには結局のところ、科学的な考え方ができるような理系の教育を行って、確かに副反応が出ることもあるんだけど、多くの人たちが打つことによって全体としてみんなは利益を得られるんですよっていう考え方を、まあ啓蒙するところからスタートしないことには、結局のところみんなが怖い怖い怖い怖いって言って、やだやだやだやだって全員が拒絶してる状態の中だと、まあ企業も育たないという話には結局つながってくるんですよね。だから国民への教育っていうのが根底にないと、そしてマスコミの危険を煽り立てることをメインにした報道についてもある程度抑制をするようなことをしてできないと海外製のワクチンだけになってしまうっていうところですよね。で、日野英さんが書かれているように同じように薬についてももうジェネリック、ジェネリック、全部ジェネリックってなっちゃうっていうことから結局海外メーカーに全部お金が流れていってしまいますよっていうこの構図が悪いですよね。結局、仕組みとしてうまく回っていない限りは、日本企業はだんだんと追い出されてしまうので、この仕組み自体をどこかで回転、半回転させて直さない限りはうまく回らないですよね。アビガンの話についても、結局のところ、去年あれだけ騒がれたのに、何度となく知見を行おうとして、結局うまくいかずに、なんかこれじゃあうまくいかない。まあ、結局そのうまくいかなかったのも、その当時は患者の数をしっかりと集めることができなくて優位な差が出なかったっていう、この優位な差っていうのも結局人数的にしっかりと何万人とデータを取れるわけじゃなかったっていうこともあって結局少ない人数からしかデータが取れなかったんでしっかりとしたデータが出ないと。まあ、このあたりも日本の厚生労働省もある程度優遇措置を取れるようなことをしてほしいし、優遇措置が取れないんだったら優遇措置が取れるような形での体制づくりっていうのをしてほしいですよね。えー、早川さん、アストラゼネカ製は躊躇するっていうことなんですけど、今のところファイザー製と比べるとアストラゼネカ製の方が問題はまあちょっとありますよね。ただし、そのアストラゼネカでも、えー、全体としての利益、まあ、打った方がいいですよっていう結論には変更ないようです。まあ、今のところ、ファイザーがあるんだったら、ファイザー打とうよっていう方が、まあ、今のところ、日本人にとっては一番いいんじゃないかなと思いますね。<笑>えー、アイドキティさん、病気で100人死ぬところをワクチンで3人死ぬとすれば、国としてはワクチンを選ぶべき。でも、メディアは3人も亡くなったと大騒ぎするだろうね。まさにそうなんですよね。だから何をどう伝えるかっていうその報道の仕方によって受け手としても3人も死んだんだぞって言われるとまあ確かに0人と比べれば3人というのは明らかに死んだ人数が存在しているわけですからまあそこをものすごく強く言われたらやっぱりいや3人も死んだったらやめた方がいいんじゃないかって思う人たちも出てくるというところですよねでもその前提条件となるところのもしも打たなかったら100人死んじゃいますよっていうところは、まあ見過ごしちゃいけない部分ですよね。まあこの部分がまさに科学的にどう考えるか、その考え方を習慣として持つかどうかですよね
<笑>さて、えー、それでは次の書き込みのご紹介に行きましょう。えー、主天蔵寺さんの書き込みに行きましょう。えー、ちょっと長文ですが、まあ、まあ、特に、今日は読み上げソフトを使っていることもあって長文でも対応できますよ。いきます。上川さん、久しぶりです。今回の質問は選挙制度の改革についてです。別に世間で話題になっている事柄ではありません。なぜこのような質問をするのか。その理由は私たち選挙民のダメな政治家を落とす権利が阻害されているにもかかわらず、政治家や司法機関や行政やメディアがその話題に触れていないからです。まあ、目でいやはご都合主義の人々の集まりだから諦めていますがね。さて、本題です。現行の比例代表制選挙は、小選挙区で落ちた候補者を復活当選させるという制度になっており、民主主義選挙の根本的な理念により考えると、間違っている制度だと思います。政党で順位を決めて上位の者のを当選させる制度は、共産主義の人民代表者を決める手法と大きな違いと思います。私の考えでは、比例代表、選挙は、政党への投票によって議員数、議会での議決票が与えられるのですから、実際に人間を議員にする必要はないということです。政党に、国政選挙の比例代表得票数に応じた、国会議事の議決投票権を与えれば、良いと思います。そうすると、国会での議事を議決するときに、実際の議員が投票する、投票数と、政党が投票する投票を数で議決することになります。この制度のメリットは、議員数が削減されるので、議員報酬と議員活動費及び、その他の費用の削減につながることです。議事進行や国会運営、それ自体についても、セキュリティ管理を含め、議員数が減ることにより、諸経費の削減できると思います。国政選挙の費用も削減できます。国民のダメな議員を落とせる権利も有効になると思います。選挙民の権利について良いことづくめですが、大きな問題があります。多くの国会議員にとっては何のメリットもないということです。国会で議員がこんな提案をするということは、そして法律として成立させることは多分不可能でしょう。これはあくまで私の提案なのですが、別にこの考え以外の方法でも結構です。選挙民のダメな議員を落選させる権利を有効にする方法や、国家予算を節約する方法を思いつくのならば、私の方法であっても、上川さんの考えであっても良いので、その手段と現実化する政治手法をお話しください。も、仕事最中に居眠りするような無駄な国会議員は見たくありません。証拠写真まで回ってますよね。ということで、えー、主天道寺さんの書き込みありがとうございます。まあ、主天道士さんの言われるようにですね、いわゆる比例代表、例えば、党に投票しましたよってなっても、その党の名簿に基づいた選挙っていうのが行われて、当選人数が上から順に決まっていくわけですね。名簿順の1位、2位、3位、4位、5位、6位みたいな形でまあ決まっていくわけですけど、その人誰よっていうふうに、まあみんなが思うわけですよ。結局のところ、まあ、党にある程度信頼するか、まあそのまあ、そこしか選びようがなかったからにしても、とにかく投票したと。で、そこで選ばれた国会議員というのが、結局のところ、まあ、党の方が都合で選んでるだけで、結局、投票者自身はこの人を死にしたいわけじゃないんだけど、制度上そうなったから仕方ないわっていうようなところですよね。もしもそんなんだったら、もう、党っていうものを一つの人格として扱ってその党というものに票を付随させればいいじゃないかっていう考え方なわけですまあ実際全くその通りで別に人間である必要はないわけですこの特に小選挙区の方だと誰々さんが立候補しましたでその人の言ってることについてまあ信任するかしないかっていうところで投票するわけですけど党を信任するかしないかっていう場面においては別に国会議員が受かるか受からないかっていうのは別に有権者にとってはあんま関係ないわけですよ。自民党を選びますか立憲民主党を選びますか、えー、まあ共産党を選びますか公明党を選びますかさあどこ,の党どこの党に
票を入れますかっていう党というものを一つ主眼にした場合においては、誰っていうのは関係ないわけです。だから、党というものに票数を分配しますよっていうふうにした方が、結局のところ、無駄な人件費がかからないっていうところで、非常に有効な作戦だと思います。まあ、ただし、えー、主天道寺さんの言われているように、国会議員自身がこれをやるかって言われると、やらないのはまさしくその通りだと思います。それこそ自分たちの、えー、国会議員としての議席はなくなるわけなので、なので、これを実現させるためにはどうすればいいかというと、まずそのことを私たちが、えー、勢力を拡大したら国会にこれを提出しますよ、そして何としても、えー、これを他の政党にも認めさせてもらいますよっていうようなことを一つの政策として掲げるような政党っていうのができて、それをみんなが支持して、少しずつ議席を伸ばしていってっていうことができたら、これが実現できるっていうふうに考えますね、手法としては。結局のところ最初からそのことを言って、議席を取っていくような政党がない限りは、あとからこれができる、実現しようとする政党が出ることはないはずです。自民党にしてみても、別に立憲民主党にしてみても、比例代表の方の名簿については人間はもう起きませんよと、あくまでも得られた票が分配されるだけですよっていうふうになったときに、その政党の中だけでもものすごい反対が出るはずですからね。何十人っていう人たちが、まあ、議席をもうズバーって切られて、はい、あなたたちはもう国会議員になる道は小選挙区に出ない限りは絶対ありませんっていうふうに制度上になることになりますってなったら、これを絶対反対しますからね。それこそ既得権益っていうやつです。<笑>まあ、なので基本的には、えー、この制度そのものを改正するためには、その最初から政策に盛り込んでいる政党が生き残っていくしかないっていう形ですよね。今のところこのことを言ってるような政党はないとは思いますが、えっ、ー、と、えー、ミルクティーさん、赤尾さん、赤尾ひとしさんの名前を挙げられていますこの方が、えー、今回の話と似たような話、主張しているのかなっていうふうな思いますが、まあそういった主張をされている方がおられるんだったら、そういった方がいかにして、他の方にもどんどんこの話をつ、えー、広げていくかにかかっていると思いますね。えー、主天道機さんの言われているように、果たしてこの人、国会議員になった意味あるのっていうような人たちがたくさんいるわけなので、それらの人たちに払っている経費っていうのが、全くの丸々無駄だっていうふうには私も思います。結局、それらの人たちが国会議員にならないことによって浮いたお金が出ますよね。この浮いたお金を元にして、えー、政策主を雇う人数を増やすであるとか、そういったことをして、それぞれの政治家の人数をまずがっつりと絞り込んで、それらの人たちが政策集団として働けるような体制を整える方が、きっと日本の政治にとっては良いと思いますけどね。ポチッとおい。さて、えー、それでは次行きましょうかね。えー、兵庫加古さんの書き込みをご紹介します。上川さん、この頃、動画やライブ等が以前のように行われませんが、今後はこのようなペースで続けられるのでしょうか。上川さんの諸事情があられると思いますが、少々寂しく感じております。しっかりとお示しくだされば、お待ちしますので、お考え教えてください。はい、というわけで、えー、こちらの兵庫加古さんの。お話についいててしていきましょうここ最近の動画の、えー、投稿ペースと同じようにして生放送の開催回数にしていてもまあ低調ですよというお話でまあまたしくその通りでございまして動画の方がかなりの投稿ペースが落ちてますよという話についてはまあこれはもう完全に私の方の、えー、心理的なというか精神的な、えー、健康レベルが下がっている影響ですねまあ、体の方の不調っていうのはまあ少し前にあったんですけど、まあ、その方は、体の方はまあ良くなって、良くなったっていうこともあるんですけど、まあ、だからといって、心の方もずっと健康だったかっていうと、残念ながらそうではなかったわけですね。まあ
、今回の生放送の最初の方でも言いましたが、私は基本的には感情の起伏は少ない方なんですけど、まあだからといってないわけではないので、残念ながら、その、そう状態、いわゆるハイな状態っていうのは少ないわけですけど、打つ、アンダー、下がる方の、方の時間っていうのはまあ、それなりに長いっていう傾向があるので、で今はまさにそういう状態ですよね。あまり積極的に何かを行動するっていう記録が湧いてない時期ですね。まあそういったこともあって、まあ活動が落ち込んでるわけなんですけれど、残念ながらですね、この動画投稿っていうのが落ちれば落ちるほど何が起こるかっていうと自分自身の首を切り締めることになります。単純に言えば、投稿ペースが落ちれば、あ、なんか、えー、見る習慣が途切れてしまうなっていうところから視聴者の方が離れてしまうこともありますしそういうこともあって、えー、まず動画の投稿数再、えー、動画の投稿数が少なくなれば再生数が少なくなる再生数が少なくなったら何が起こるかっていうと収入が少なくなるっていうことにも直結,くる、えー、直結する部分なので例えば2万回再生であるとか3万回再生っていうのがまあここ最近の主流の回数になってるわけですけどまあこれに単純に 0.1 とか 0.2 かければまあ1動画あたりの広告収入費が出てくるのでまあこれだけだととてもではないけれどまあまともな金額にはならないということもあるのでまあちゃんと自分の生活をある程度 YouTube からもしっかりともらうっていうことも考えるとまあここから持ち直していかなければならないなっていうのは私も思っているところでございますまあただしですねこの生放送については私はものすごく以前から悩みを持っていましてというのも何かっていうと、生放送をすると、如実にチャンネル投稿者数が減るっていう現象がもう初期の頃からずっと一つの課題なんですよ。私の生放送。あの、結局のところ動画では、えー、私の顔を出しして、プラスアルファ私の話が結局、簡単なく最初から最後までずっと続いていくっていう形でいくので、作られたコンテンテツなわけですねもう特に好きなくっていう表現がどうかわからないですけど特に途中で、えー、話を聞いてるのをやめるかやめないかで言うとやめてほしくないからずっとお話をずっとしてる感じなんですけど生放送だとどちらかというと話題の転換する場面がたくさんあるのであもうこのぐらいでいいわっていう感じで。まあ、投稿をやむ、えー、投稿じゃない、視聴をやめる方もおられるんですが、その時に同時にチャンネル登録も外しちゃうっていう人が、まあ、結構いるんですよね。だから、動画5本とか10本で増えた、えー、チャンネル登録者数が、1回の動画、あの生放送開催でズバッて減るぐらいな、そんなペースで落ちるんですよね。明らかに数字として出てくるのが。まあ、これが結構ね、あの、生放送するにあたっての、私の、なんていうかな、引っかかりになってるんですよね。えー、エムチさんが今言われてますが、まあ、ファンが濃すぎるのではっていうこともありますけど、あの、生放送をするとどうしてもですね、あの、以前からずっと常連の方と、新しく入ってきた人たちの、この、交流がうまくいっていない、っていうこともまあ原因なのかもしれないですけど、そこで気持ちが離れる人がっていうのがまあ結構いるんでしょうかね。まあということもあるので、今私がこの生放送やってるのはメインチャンネルでやってるわけなんですけど、ある程度、その生放送用とか、生放送だけやってるようなチャンネルも別に作った方がいいのかなとか、まあ結構思っちゃうんですよね。うん。えー、田口さん、最近、喧嘩系 YouTuber さん、皆さんが飲み悩みしてる気がしますっていうことなんですけど、まあ、少なくともこの政治系のネタが YouTube 側から特に優遇されてるかといえば、全くそういうわけではないので、いわゆるおすすめ動画ですよっていう形で紹介されるかって言われれば、やっぱりされないとは思いますね。で、今、YouTube としてはどのようなチャンネルを推したいかといえば、なんといってもですね、見ている人数が多いところ、いわゆるエンタメ系の YouTuber の人たちを推したいわけです。いわゆるみんなが見た後に、この人の動画面白いよと隣の人もしくは友達の人にどんどんと伝えていくようなタイプですよね。そういったものについてはまあ積極的におすすめ動画に上がるので、逆に言うと今政治系のネタっていうのは非常に低調だと。で、喧嘩系の動画っていうのがまあ、えーまあ、再生数が伸びた時期っていうのは明らかにそうした
、YouTube が押すか押さないかに関係なく、みんながみんな見たがってた時期っていうのは、やっぱりたくさん伸びたと思いますね。で、今はそういった意味で言うと、えー、まず韓国に話題に対して今関心が低くなってる時期プラスアルファ YouTube もなるべく押さないようにしてるなという、えー、エンタメ系をどんどん押したいなっていう、まあ、この相乗効果で今全体としてなかなか、えー、伸び悩みの時期なんじゃないかなっていうふうに私は思っちゃいますねえー、リュウザさんアメリカ大統領選を境に登録者数が減った人がいますよねまあ私も多分その類のチャンネルには一応入るとは思いますよ。あの露骨ではないですけどね。あのアメリカ大統領選挙についても話題の動画結構そこそこそんなには多くないですけど私も挙げたんですけどその中にはですねやっぱり、えー、他の方の名前を挙げられていや上川さんこの人の動画見てくださいよあなた全然勉強できてないですよ少しは勉強したらみたいな形でまあものすごいまあきつい言われ方をしたっていうこともまあ結構あったのでまあそれが一人の方じゃなくて結構複数の方がまあそんな感じで結構書き込みされてあの時期私にとっては結構マイナスの時期ですよね私自身としてはそんなに肩入れは何て言うかな極端にはしてなかったこともあってあんまりそういう、なんていうか、これ、ちょっと確認絶対できてないよっていう話題についてはあまりしなかったんですけど、結局そういうものを好む人たちっていうのも大量にいたので、まあそういう人たちにしてみると、私の動画っていうのは、まあものすごくつまらないものに思えたでしょうね。まあ私自身は、例えば、カナダ国境に人民解放軍が何万人集まっているぞ、みたいな話なんかはしなかったわけですよね。あれは、えー、カナダ国境とメキシコ国境だったかな。あそのあたりに、えー、自民解放軍が出現しているんだ、みたいな話をして、20万回再生、30万回再生、みたいなっていうのを見ると、うん、なんかやばいなっていうふうに思いましたけどね。まあ、その人たちの支持が欲しいかって言われると、まあ、多分私はそういう人たちの、なんか支持を受けるようなタイプの、ではないんですけど、少なくとも YouTube で見ている人たちの層っていうのに結構、うん、なんだろうなっていうふうにな,なんか釈然としないものを感じますよねまあ少なくともですね今のペースだと、えー、まあ YouTuber としてのいわゆる、えー、収入は得てるんだけど YouTube だけで生活できるっていうレベルでは全く到達できないのでまあそういった意味でも最低限毎日一投稿はしないとなっていうふうには思っておりますまあこれはもうどっちかっていうと、生計を立てるか立てないかっていう私側の問題なんですけど、まあそういった意味でも動画のペース、今のままだと全くお金がどんどん減っていくだけなので、まあなんとかしていかないとなと思っておりますね。うん。えー、招き猫さん、今は中国尖閣不正選挙後追い、アメリカ不法移民と子ども人身売買関連、半導体関連、姿たたきというところですかね。なるほどね。確かにそうかもしれないですね。まあ、中国関連の話はおそらく私はずっとすると思うんですけど、この話っていうのは基本的には再生数は伸びません。はっきり言います。中国系の中国に問題ありっていう話はですね、もう。この初期から動画投稿してますけど、初期から全く投稿しても再生数が伸びません。これははっきり言ってお金にはなりません。問題があるからまあ定義するわけなんですけど、だからといって決して再生数は伸びないというふうに私はもう感じてます。これはもう見る人のスカッとするかしないかっていう問題ですよね。中国の脅威っていうのは明らかにもう日本に対してもう迫り、えー、差し迫った危機ということもあって、しかもそれに対する危機対応が日本ができていないっていうこともあって、決して見よっと、見終わった後にすっきりはできないんですよね。残念ながら。だから私自身としては、こうした方がいいっていう話は盛り込みますが、じゃあそれを政府がやってるかっていうと、えー、してくれないっていうもどかしさをずっと抱えながらの、えー、中国関連の<笑>動画にはなります。えー、M 中さん、おやつ代です。にっこり。ありがとうございます。3000円もあったら、えー、かなりの量、かなりの量いや、美味しいものが食べられますよね。まあ、この場合だと質、質を大事ですね。3000円ももらったら。はい。まあ、そういった意味では、
、えー、まあデマはなるべく取り上げないっていうのは本当に気をつけるところですしそういった意味ではフェイクニュースを自分が流さないように気をつけるっていうことだけは、えー、ここだけはもう絶対守ろうと私は思っています。人によってはですね、ジャーナリストの方とかちょっとはですね、この点に関して結構アバウトだなっていうふうに私は残念ながら、この大統領、アメリカ大統領選挙の終わった後には、まあやっぱり思いましたね。そのジャーナリストの方たちは、自分たちが取材した結果としてこうだったよっていう話をするっていう形を取るわけです。この形のいいところは、一体何を取材してきたかっていうところで、完全なフェイクであろうとデマであろうとそれは結果論であって自分が取材したことそれ自体が別に間違っていたわけではないしそういったことの話が聞けましたよっていうのを紹介するのは別にジャーナリストとしての職務を全うしただけだっていう姿勢を取るわけですねでも結局それが例えばですね先ほども述べたようにカナダ国境に中国の人民解放軍は何十万人集まってますよみたいな話をされてて、でもそれは自分が取材したわけじゃなくて、自分の取材先の情報として得られた話として伝えただけで自分が言ってるわけじゃないよみたいなことを言われたら、もうなんだかこう見てる方としては混乱するわけですよ。だから伝えるときにそれをジャーナリストの人自身もちゃんと精査してくれないと困るのになっていうふうに私なんかは思うわけですけど、YouTube だとあんまりそういったところは、気にしない人結構いるんですよね。再生回数がそれの後もガンガンガンガン伸びてるのを見て、え、みんなこれでいいのっていうふうに私は思うんですけど、YouTube 的にはむしろそっちの方が、なんていうかな、おすすめにあげられるっていう、この情報にちょっとなーってね。まあそういった釈然としない部分もありつつ、まあでもまあ私自身、どんなことのためにこの YouTube で動画を投稿しているんですかっていう話をえ以前お話ししたんですけれど、私自身としては、まずは日本のためになるような情報であるとか、日本のことを少しでも良くなるような方向に持っていきたいなっていう、そのためにこの YouTube っていうのを一つ、手段、ツールとして使ってますよっていう話をしました。で、その途中経過とか、まあ、その手段をどういろいろ考えたときに、まあ、影響力を一番強くできるのが、基本的には、いわゆる国会議員だと私は考えていて、この YouTube で動画投稿をすることによって、自分の考えを示して、それに対する、まあ、支持者の人が増えてくれば、そういった道も見えてくるかなと。まあ、ただし、この話をするときに、まあ、重要なのは別に私は国会議員になることが目的ではないですよということだけはお気をつけください。そもそもの目的が、まあ、より良い情報であるとか、より良いお話とかをすることによって、えー、少しでも考えを整えてくれる人が増えてくれればいいっていうことなので、国会議員になるかならないかというのは基本的にはまあ、二次的な話なわけです。まあ、ならなくたって動画っていうのは投稿できるわけですからね。えー、山下秀樹さん、おかずに餃子をどうぞ。ありがとうございます。2000円もあったらですね、餃子の王将の餃子、どのくらい買えるんだろうかなっていう、3人前、4人前まあ、そんぐらい買えるんかなっていう感じですね。ありがとうございます。餃子、餃子。まあ、今、えー、餃子のオフィシャルっていう名前ができてきましたけど、残念ながら私の頭の中にパッと見て、パッと、ここの餃子は美味しいなっていうちょっと名前があまり思い浮かばなかったものです。すいません。ありがとうございます。まあそういったわけでですね、私自身としてはまあ何のために動画投稿するかっていうと、別に、えー、面白おかしく成人のネタを知ってもらえればもうデマでもフェイクでもいいやっていうそういった姿勢ではまあ全くないので<笑>なので、えー、中国系の動画っていうのは再生数は伸びないっていうのは分かってても作ってますよっていうのがありますただし、えー、極端にそもそも投稿してないんだったら再生もされないわけなのでなんとか、えー、1日1回っていうのを、えー、なんとか復帰していかなきゃいけないなと自分には思っているところですねまあ、例え、1万回再生されたとしてもですね、例えば私が街頭演説で1万人が来るかというと、そんなことは絶対ないわけですよ。街頭演説で、えー、まあ、みかん箱でもいいし、まあ、ビールの
、えー、ジョッキとかを入れるやつを箱にして喋ったとしても、聞く人っていうのは基本的にはゼロだと思いますね。まあ、それに比べれば、たとえほとんどお金にならないとしても、1万回でも2万回でも再生されてもいいから、えー、中国系の危機、まあ、中国の、まあ、尖閣諸島の問題であるとか、中国でどんな問題が発生しているかみたいなことをお伝えするというのは、まあ、重要な話だと思いますね。まあ、地味なんですけどね、本当に。うん。まあ、コツコツとやっていくしかありません。よいしょ。まあ、餃子の王将じゃなくて、大阪王将だろうとかっていう、まあ、そんなところもちょっと一瞬思ったかもしれませんが。うん。まあ、何にしても私自身としては、デマやフェイクは決して、あの、狙って出すことはありません。間違って出すことはあるかもしれませんけれども、少なくとも、ああ、これ絶対ないわなと思いつつ話すっていうことはありません。多分それはですね、私自身そういったことを話すのが、えー、はっきり言って嫌だからです。<笑>まあ、なんていうかな、これ明らかに間違ってるよなっていうことを話すっていうのは自分自身苦しいですからね。まあそういった嘘はつきたくないですからね。さて、えー、次に行きましょうかね。まあ、兵庫加古さんも、えーまあ、心配というか、不安というか、思われておりますが、少しずつなんとか。えー、毎日投稿に戻していきたいなと私自身も思っております。まあこの辺り私が残念ながら人間でこの肉体に支配されている部分があるのでもう少しね早く人間じゃないものになりたいなと思いますけどね。多分あと50年ぐらいしたらこの肉体に依存した人間の形っていうのも、まあ、変わるんじゃないかなと私自身は思っています。まあ今の自分の世代ではなくそれこそ次の世代だとまあ意識のアップロードであるとか肉体からまあ、腎臓の体に移行するような、まあ、いわゆる新人類への移行っていうのが、まあ、そんなに、えー、SF 的な話ではなく実際の現実の話にもなってくるんじゃないかなと思うんだわけですけど、まあ、肉体との関係で言うと今は残念ながら気持ちがマイナスの、えー、沈んでる時期が多いのでなかなか動画投稿もうまくいってないような時期でございます総、えー、文京さん、えー南京豆大<笑>ありがとうございます。えー、ポルポルポさん、えー、こんにちは、えー。こんにちはだけですごい金額ですね。ありがとうございます。えー、こんにちはけだ,だけだったら、まあそんなにスーパーチャットじゃなくても大丈夫でしたよと思いますが、スーパーチャットありがとうございます。まあ何にしてもですね、私自身この活動を継続するっていうのが、えー、大事だと思っているので、いわゆる瞬発的にもう今が稼ぎ時だみたいな形で動画バンバン出すってことはあんまないかと思います。まあそういった意味では、えー、あまり血,な血なまぐさい活動はしませんが、まあその辺長くお付き合いしていただければなと思います。さて、えー、次の投稿を見ていきましょう。久我京さんの書き込みをご紹介します。中国との情勢で人権問題とか中国国内の経済とか尖閣の絡みでの戦争へ発展かとかいろいろある中中国の顔色を伺っている企業があるのはどうお考えですかさらにはコンビニを増やすという中国の国策に乗ってかこれから店舗をたくさん増やすというローソンの動きなんてチャイナリスクは心配にならないの大丈夫と思ってしまうのですがというわけで、えー、久我京さん、書き込みありがとうございます。えー、先ほども述べましたが、中国系の話題っていうのは真面目な話で、かつ、えー、日本政府に対応が非常に遅れていて、非常に手遅れになっている部分もたくさんあって、なので、非常に、えー、あまり世間受けというか、YouTube 受けはしない問題なんですけど、まさにこの中国問題っていうのも同じような話で、日本企業もなんだかんだ言って中国に進出してそこで活動することが多いです。で、これはなぜなのかっていう話をすると、基本的には日本企業っていうのは日本の土地である程度企業文化ができているので、ある程度他の国に行っても同じような日本側の時と同じようなとても平和な状態っていうのを、なんていうかな、地盤に考えて進出してしまうんですよね。
、だから初期の頃の中国にいた企業っていうのは、まあ、ほとんどが、まあ、すってんてになっているようなところが多いわけなんですけれども、ここ最近の、うん、中国進出っていうのは、そういったものをある程度飲み込んだ上で、中国での人数が多いビジネスを拡大する上には自分たちはやれるんだみたいな気持ちで行くわけなんですけどこれも私に言わせればきっとお花畑的発想なんじゃないかなと思っています確かに人数は圧倒的に中国の方が多いし中国でビジネスが成功すればそれによって大きな利益を得られるっていう考え方もそれ自体は別に間違ってはいないんですがじゃあそれが永続的なものなんですかって言われれば私は全くの間違いだと思っています。で、中国側にしてみればそういうふうにしてホイホイやってきた企業っていうのを自分のところに定着させることそれ自体が一つ利益になるわけですよね。何しろ結局中国側の資本とある程度入れることがいわゆる合弁企業になって中国でビジネスをすることが前提になっているのでやってきた企業っていうのはもうそもそも彼らにしてみればもう罠にかかったような話なわけです。そしてもしも中国でビジネスがうまくいかなくなったよってなった時に撤退するとなったらいやいやいや中国側の資本が入っている以上あなたたちが全部持って帰ることなんて絶対できませんよっていうそういったもう最後の抜け出せない仕組みを用意してあるわけですよね。そういった意味においても結局日本企業って日本の経営者たちっていうのは日本の感覚で中国に行ってそして現地でうまくいかなくなった時に初めて中国側の意図を最後に思い知らされて結局、えー、ダメになってしまうなんだかんだ言って全部技術情報は抜かれるし人材やノウハウについても必要な部分だけ吸い取られて、えー、自分たちのライバルとなる企業を結局は育ててしまって日本企業が最後には没落してしまうっていうこのパターンっていうのがまさに1980年代から2000現在2021年まで続いてきたまさに定番のパターンになっているわけですよねトヨタなんかは今まさにそういった意味では中国にうまくいってるわと思ってるんだと思いますがこれも結局のところ今だけだと私は思っていて、まあ、中国自身もそうなんですけれども日本メーカーが、えーまあ、ガソリンエンジンを強い、この分野で、えー、今から中国メーカーが追い抜くのは無理だなっていうのを最初にあ彼らはまあ考えてると思うんですよ。で、彼らの考えていることっていうのは結局、ビジネスの土壌、その土台となる部分についても日本企業活躍できないものにしてしまうと考えてます。で、その結果としてどんなところに中国共産党が力を入れるべきかっていう方針を示しているかといえば、例えばリチウムイオンバッテリーみたいなものについて、まずエネルギー、つまり電気自動車への移行によってガソリンエンジンで強い日本企業っていうのをそもそも駆逐してしまおうと。で、そのために今やってるのが、まあ習近平国家主席はそれこそ、いや、環境問題についてはこれからは中国も積極的に取り組んでいきますよみたいな話をしているわけです。これは一体何かっていうと別に中国の空気をきれいにしようとか、えー、まあ川の水が汚すぎて魚が食べられなくなったから食べられるようにしましょうとかそういったところが狙いではなくて自分たちが勝てるようにビジネスを変換すると環境ビジネスっていうのは自分たちにとって大きな利益になるしこれまで勝ってきた企業っていうのを排除することができて中国企業が躍進できるっていうそういった見積もりがあるからやってることなんですよね。えー、ちょっとこの辺りの話、久我京さんの話だけではなく、確か環境問題についても今回コミュニティの方で、えー、話してほしいって言われていた方がいたかなと思うんですけど、どこだったかなあ,あったあったあった。えー、キャットウェルカミングさんが、えー、囲まれていますが、がまあ、環境問題というか、まあ、一文なんですけれどご紹介しましょう。故に削減と言われて各国が励んでますがこれをやって得する人は誰なんですかその辺の事情が知りたいです。という場合に、えー、CO2 発削減いわゆる環境問題に取り組むべきだそして環境問題が政治的な重要さで言えば一文にすべきだっていう話っていうのは。本当に環境問題のことだけを考えているかといえばそれだけではないですよと
、先ほども述べたように、これがまさに、さまざまなビジネスの問題について、ガラッと、これまでの皇族の人たちにしてみれば、そもそもの土台を完全に変えることによって、自分たちが躍進できる、もしくは自分たちが勝利することができるところに、土台を変えてしまおうという目論みが、まず第一歩あると思います。なので、まずこの問題、環境問題の話をするときに、EU 諸国、欧州、ヨーロッパ各国の国がまあ非常にこの環境問題について口酸っぱく言っているのはなぜかって言われれば、彼らにとっては環境ビジネスっていうのが非常にこれまで自分たちが劣勢であったものをひっくり返すことができる新たな環境だからです。まあ、地球環境じゃなくてビジネス環境が彼らにとって有利だっていうところがまあ非常に有利なわけですね。例えば風力発電っていうのがあるわけなんですけどこれは今えーヨーロッパメーカーと今その後を追いかけている中国メーカーっていうこの2つが今非常に力が強いです。でヨーロッパにしてみればなぜ風力発電が発展したかといえば彼らにとっては、えーえー、なんだか大西洋から吹いてくる風が基本的には一方通行みたいなもので台風がないつまり安定した風力を得られるそこから風力発電技術っていうのがいち早くお金になりましたよそこからお金が回って研究開発できて新しい商品ができて、えー、効率が良くなって製品のサービスが良くなって私たちの商品っていうのがものすごく売れるようになったよ。よし、これがどんどん世界に広まればいいのにっていうところで自分たちにとっては非常に有利なわけです。で、中国メーカーはそういった意味においては、まあ、第一が広いっていうこともあって、彼らにとってみてれば、まあ、そこは新たな環境としてやっていけるぞっていうところですね。同じようにソーラー発電なんかも同じ話で。まあ、中国メーカーが今まさにトップに躍り出てどんどんと量産しているわけなんですけどこの辺りもですね彼らにとって勝てる環境っていうのがまずあると彼らにとって勝てるんだったらその分野についてどんどん政治的な重要性を増していけばそれこそ中国にとっても有利だっていう話からしてこの話をどんどんと盛り上げていこうっていう話につながるわけですよね<笑>で一方で日本はじゃあ風力発電と太陽光発電どうなるかっていうと土地柄として合わないんですよね。まあそもそも論で、えー、例えば日本だと雨が降りますね、雪が降りますね、台風が来ますね、地震が来ますねっていうような話、いわゆる環境の要因があって太陽光発電というのは必ずしも安定的なものじゃないと。例えば中東とかアフリカ大陸の国でもう雨なんか1年に1回降るか降らないかみたいな広大な土地、まあ荒れ違ったとして、そこに全部ソラパネルをバーッと並べてしまえばもう安定的な電力供給になるわけですよ。でも日本の場合だと何が起こっているかっていうと、人の住んでいない山とかをですね、もうバーッと木を切って、ハゲ山にしたところにソーラーパネルをバーッて、えー、まあ広大な土地に、えー並べてものすごい光の害をまき散らすような形でのソーラー発電パネルっていうのがまあ広まってしまったと。で一方風力発電のものもやりましょうってなった時にまあ洋上に置くパターンと陸上に置くパターンあるわけなんですけれど陸上に置くと今度は人の住んでいる地域とほとんど密接なところなので低周波郊外が発生したりとかですねまああとはそんなに密に置くことができないこともあってまあ、結局発電効率を稼ぐことができないと。で、洋上風力発電しようと思っても、やっぱり、今度は台風の影響をなんとか、えー、耐えなきゃならないっていう問題とかも発生して、必ずしもうまいビジネスにはなかなかならないんですよね。まあ、日本のやるべき結局自然環境からの、えー、発電というのは、地熱発電のような、あんまりまあ見向きもされていないし自然公園っていうのに中に作らないといけないかもしれないっていうまあそういったところでなかなか難しいんですけどやるしかないとは思いますけどねえー、三,つ三木正さん、えー、鳥取砂丘をソーラーパネルでっていうことなんですけどいやー地元の人は知っているけど地元じゃない人は知らない話としてはですねあの鳥取砂丘って確かに訴求でなんですけどまあ大きさ的には日本2位なんですけどこの砂丘ですね実はですね
ほっとくと草がどんどん生えてきちゃうんですよ。まあ緑化しちゃうんですよね。なので、えー、まあ年に1回か2回はですね、地元の人たちで、えー、鳥取砂丘が緑化しないようにですね、草刈りをしてるんですよね。<笑>まあ、日本の土地だと皆さんもすぐ分かるかと思いますが庭で雑草がどんどん生えてくるぐらいの勢いでですね鳥取砂丘もほたらかしにしてると、えー、食物の種子がどんどんと侵食してくるので、えー、ちゃんと草を刈っていかないといけないんですよね。うん。よいしょ。まあといったような問題もありまして。で日本だと今から原発の新規建設っていうのはまあまあまあほぼ,、えー、ほぼ政治的には不可能だろうと言われている状況なのでそういった意味ではヨーロッパの仕掛けたこの環境ビジネスを最優先にすべきだっていう背景があってものすごい巨額のマネーが政治局にもつながっているでこれに乗っかるしかないっていう状況になったのは日本にとって非常に痛い状況だと思いますね。まあ、あとは洋上風力発電以外だと、まあ、洋上風力発電もある程度、大西洋の沖合に出るところまでやれば、それなりのものができるとは思わないんですけれども、あとは潮流ですよね。結局、海の中に沈めるような形で、えー、エネルギーを得ることができれば結構いいと思うんですけど、そこの開発はうまくいってないですよね。実験は何回か行われているニュースは見たんですけど、その後商業発電までは行ってないんですよね。なかなかうまくいかないところでございます。だから、この自然環境から得るっていうのはね、なかなか日本だと問題がいっぱいあって、うまくはいっておりません。えー、おもちパンドさん、ソーラーには鳥の糞問題も。<笑>確かにまあね、<笑>ありますな。まあ、鳥の問題は風力発電もそうですよね。あのはえー、羽がぐるぐる回ってることによって鳥がなくな、えーまあ、ぶつかって死んでしまうっていう問題もありますからね。よいしょ。ポチッとな。おっと、えっ、ー、と、えー、それでは次の、えー、書き込みをご紹介します、えー。ママさん、書き込みありがとうございます。まあ短い文なんで自分で読もうかと思いましたが賛成党側ちゃわちゃしてますが上川さんのお考えはいかが、えー、賛成党がわちゃわちゃしてますが上川さんのお考えはいかがということでうん、えー、この件についてのお話をしましょう、うん、先ほども私はこの YouTube で何で動画を発信しているかっていう話をした時にまあ少しでも私の考えを伝えて少しでもこれに影響されて、うん、より良い方向に日本が向かってくれたらいいなっていう話をしました。まあ、その過程で一番影響力を得ることができるのはまあ国会議員になることだ。でもまあ、自分自身、そう簡単になれるとは思ってないので、どこかの政党とまあ組むようなことができたら、それは力になるかもしれないなということで、えー、参政党の話っていうのが出てきました。さて、この参政党に私が注目したのはですね、えー、ちょうど今から1年前ということで、えー、こちら YouTube の検索の結果なんですけど、えー、新党結成参政党、えー、政治系 YouTuber 和也氏広告党に就任、私はこの新党に点々点というところで、えー、1年前にこの国政への道、新党結成参加しますかしませんかという形で、えー、濁す形での動画を投稿しました、えー、この当時ですね参政党っていうのはまず発足段階で、うん、<咳>ボードメンバーと呼ばれるいわゆる代表的な人物なんだけどいわゆる党首とかそういった形ではないですよ、えー、この党の基盤となるような仕組みについて整えていくような人数っていうのをメンバーっていうのを揃えてスタートしましたで、参政党の掲げている理念っていうのは、えー、基本的にはまあ、この参政党の公式ホームページのところには書かれてるんですけど、いわゆる日本の、えー、反日的な政党っていうのがいっぱいあるけど、日本をしっかりと、えー、調和を保って政治を進めて、日本をより良いものにしていきましょうっていった的なものとして、えー、スタートしましたと。
、えー、どっかに、えー、どこだったかな。あら、あったあった、リーナだな。<笑>えー、リーナは日本の国益と世界の大腸を守るための塔を作ると。光領としては先人の栄誉を生かし天皇を中心に一つにまとまる平和な国を作る日本国の自立と繁栄を追求し人類の発展に寄与する日本の精神と伝統を生かし調和社会のモデルを作るまあといった具合にしてまあどんな理念で尖ってきましたかっていうところとプラスアルファこの時点においてはスローガンが3つありました1円の増税も許さない自由1人の命も見捨てない保守自立した地域をつなぐ日本の財布上上昇といった具合にして3つの大きなお題目を掲げていましたでこの時点ではですねこのスローガンの3つしかなかったわけですこのスローガンとしては増税も許さないとは書いてますがその当時ですね増税の許さないではなく減税を何とかしようっていう方向で、えー男性とは活動し始めますよっていうそういった話になってたはずですねでそれを見た私の最初の感想はですね、本当にできるのっていう、まあ、いわゆる、えー、なんていうかな、疑惑の目というか、疑いの目というか、っていうのがありまして、なので、この最初の動画投稿したときに、えー、私の姿勢がどんなものか、それは、この参政党の理念っていうのは確かに分かりますよと、いいものだと思いますと。ただし、それが、えー、政策としてどんなものになるのか、いわゆるスローガンだけじゃなくて、どんなことをやるのっていう、いわゆる目的が、えー、増税を許さないっていうんだったら、そのために何をするのっていう政策がどんなものが出すのっていうところに、えー、見守っていきますよ。そして見守るためには、まあ、どんなことが行われているか見るために、まあ、問いになりますよっていうお話をしました。なので、この1万年前の動画っていうのは、まさに、新党結成参加しまーの後にしませんって吐き、方向性としてはなってます。で、その後ですね、えー、数ヶ月後にも似たような動画を出しまして、えー、この新党参政党の決闘大会、党員になって3ヶ月経っての現在の評価っていう形で、まあ今から8ヶ月前の話なんですけど、国政への道、参政党議員立候補はというふうにサムネイル作ってますが、今の段階だと、今の段階じゃないな。この動画を出している段階でも、やっぱり参政党っていうのはまだないなという状態で、さあ、その後ですね、8ヶ月、もう最初の動画をた、えー、投稿してから1年経ちました。で、その後、どうなったかといえば、まずボードメンバーと言われるような代表的な人物っていうのがいたわけなんですけれども、えー、ここの今公式のホームページには、えー、神谷総平さんと篠原丈一郎さんそして松田、えー、学さんの3名の方が並んでいるわけなんですけどここに YouTuber の和也さんと、えー、渡瀬、えー、と優也さんだったかなちょっと下の名前は曖昧なんですけどもう2人の方が初期にはいましたでこのお二人の方は、えー、現在は去られたわけですよいしょでこのお二人の方が去る原因となっているのは結局ちょっと今回の生放送の中でも出てきた、えー、アメリカ大統領選挙ですよねアメリカ大統領選挙の時に、ま、やっぱりいろんな風に意見が分かれていったわけです、まあ、例えば、えー、オバマ大統領はもう逮捕されたんだっていうような動画を、まあ、普通に上げてる人たちもいれば、えー、さっきも言ったようにえー、カナダ国境に人民解放軍が、メキシコ国境にも人民解放軍がとか、えー、ドイツのサーバーを巡って、えー、銃撃戦がとか、まあいう話をですね、まあ延々とされている方たちとまあいましたと。いわゆるこの時にですね、どの情報源をもとにして喋るかっていう、ある程度の、えー、線引きみたいなものが発生したんですよね、この時アメリカ大統領選挙の時に。で、参政党の中においても、この線引きっていうのは、まあ結構出てきてしまっていて、まあ積極的にそうした、えー、なんていうかな、まあ、後から見ればそれとんでもない情報だったよねって言われるようなものを積極的に配信されていたような方たちっていうのも、まあ残念ながらいましたよというところですね。で、一方、えー、YouTuber の,の和也さんはどっちかっていうと、それに対して、えー、逆方向にいた、
、えー、形なので、で、この件に関しては私も別の動画で作りましたが、キャプターナオキさんと YouTuber カジヤさんの間で、えー、揉めてますな、みたいな動画も作ったんですけど、まあこのあたり、えー、結構人の輪を乱すようなことになったわけですね。このアメリカ大統領選挙っていうのが。一般的には保守派と呼ばれるような人たちの間でも、まあぐちゃぐちゃになってしまいましたと。で、その後ですね、まあそのこと自体はまあそれは仕方ないと思うんですよ。まあそれぞれの人が自分の考えで行動しているわけですから、自分はこれを信じる。だからこれを伝えるっていうのがあれば、一方においては全く反対の意見としてそういった行動も出ると。まあそれはまあ仕方ないことなんですよ。問題なのはですね、その後結局この参政党の中において、どっちの方が意見が主流になりつつあったかっていう話で、どうも、えー、和也さん曰くですね、残念ながらそっちの、えー、うさんくさい話の方の方が、えー、強くになってしまいましたよっていうところから、えー、ちょっと離れますよっていう方向になったようです。まあ、そういった意味ではですね、この、私自身としてはそのことについては、あの、一般党員になったっていう部分から言うと、あまり、えー、関わる部分はないので、ああ、なるほど、上の方ではそういう風になってるんだっていうのを結局、和也さんの話から聞いて、そういう風に知るっていうだけなんですよね。で、なので、私自身としては、まあ、そのことについてあんまり評価はしようがないわけです。で、私自身、じゃあ、参政党についての評価は今どうなってるかといえば、1年経った今でも何も政策出せないっていうのは、まあ、これダメだよねっていう風には思ってます。何しろ1年前にこの賛成党というのは減税の方向で政策っていうのを組み立てていきますよっていう話をしたはずなんですよ。発足の当時で。で、1年経った今でも具体的な方策っていうのを全然出してないっていうのはこれはダメだろうっていうふうに思ってますね。結局ですね、スローガンを掲げるだけだったらやっぱり別に誰でもとは言いませんけれども、そんなに難易度はない、高くないと思うんですよ。スローガンだけだったら。例えば、増税したらみんなのために良くないから減税します。うん、分かった分かった。それは分かったと。じゃあ、減税するためには、じゃあ、そのために何をやるのかっていう政策は絶対必要でしょっていうふうに私はなると思うんですよ。目的のためにはそれを実現するための手段が必要だと。でその手段っていうのはいわゆる政党であれば政策に当たりますよねっていうふうに私は思ってるので1年経った段階においてもスローガンだけで止まっていて具体的な話が全然出てこないっていうのは私はこれは政党としてはちょっとなんこれ、うん、信用信用っていうかな今後の発展性について言えばちょっと厳しく見るしかないなっていうふうには思ってますねなので1年前の期待からすると残念ながらその期待さえどんどん下がっている状態ですね。まあといった具合にですね、この1年経った段階において、この参政党に対する評価というのは、基本的にはあの月日の経過とともに下がり続けているという、いわゆる右肩下がり状態ですね。なかなか上がることが今のところないっていう<笑>、まあそういった状態です。まあこれはまあ人それぞれ関わり方もそうですし<笑>その今残っている参政党のボード面談の方に対する評価っていうのもやっぱり人それぞれ違うとは思うのでで今残っているボードメンバーの方たちに対する支持が強ければあそういう方向だったんならもっと進んでるって思うでしょうし私のようにちょっと距離を置きたいなって思っている人にしてみれば、えー、残念ながら残ったメンバーだけを見るとだんだんと評価が下がっていくぞっていう状態ですよねまあ何にしても、えー、情報はそれぞれ広く取っていくことはまあ私自身は変わらないのでまあ、参政党がど今後どうなっていくのかっていうところは見てはいきますが、今のところ期待値はほぼゼロになりましたよっていうところだけお伝えいたします。ね1年前は少なくともリネは良かったのにね、なんでリネがいいのにものにならないのかなっていうところはちょっと残念なところですね。ポチッと。えー、日野さん、ふわふわのままだったのね。そうですね。ふわふわのままでしたね。うん
、ふわふわのまま以上にふわふわしてましたけどね。<笑>なんていうか。うん。まあ、評価のしようがないですよ、このままだと。理念を語って、それによってお金を集めて、それでまあ活動して、いろんな方を講師に招いてっていう、いや、そういったことをすること、それ自体はまあ別に悪いことではないんですけど、うん、それはそうじゃないんだよなっていう思う部分はありますよね。<笑>まあ、といったわけで、参政党についての評価については、まあ、こんな感じですよと。まあ、ゼロ点まで戻ったっていう、ゼロ点まで戻ったというか、まあ、期待値だけで実際のことは何もなかったので結局のところゼロに戻ったっていうのは存在しているも存在していないも同じことですからねゼロ点っていうのは私にして言い合わせればまあただ今の国政,選、えー、国政政党でもまあマイナスになっている政党もあるのでまあそれよりはマシかなぐらいな程度ですねまあ私がどの政党についてマイナス点をつけているかについてはえー、私の動画の中で普通に、えー、この党はこんなこと言っていてダメだみたいな話をしているので、それらの政党についてはかなりマイナス点がついております。さて、えー、それでは次のお話いきましょうかね。<笑>まあ、ちなみに生放送なので、生放送中に書き込んでもらえた方がいたら、えー、それを取り上げることもありますよと、一応言っておきます。うんえー、というわけで、ちょっと最新の書き込み見ていきましょうか。えー、坂本英二さんの書き込みをご紹介します。3度目の緊急事態宣言で経済はどん底。与党の若手が50兆円の財政支出を提言。国民民主も30兆円の支出を求めてますが、これ、菅政権やると思いますかということで、えー、まさに今、新型コロナウイルスの問題で緊急事態宣言が行われましたよっていう話があるんですけれども私自身はですねこの最初に何度も何度ももうちょっと注意深くみんなに国民に説明する必要があったのになそれが言えてなかったなっていうことがあってそれはハンマーダンスっていう言葉があるんですよこれはえー、感染者数がちょっと増えてきたなと思ったらガツンって届きますよっていうような意味合いで話なんですけれども今の国会ではですね緊急事態宣言をすること自体もうやこれをやること自体がダメでしょうっていう話でなんかなんていうかな増えたら悪いことだっていう話でその対応についてのがなんとなくおかしなことになってるなっていうふうに思っていて結局のところですね対応としては新型コロナウイルスにかかった人が出ましたよってなったら、その人をしっかりと、えーまあ、隔離状態にして、そしてその周りについてしっかりと調べていきましょうねっていう、この基本政策っていうのがうまくいかない状態が続いてるわけですよね。で、これを解消するためには、なんだかんだ言ってですね、ホテルを活用するとか、病院を活用するっていうところでもうみんなをわちゃわちゃ突っ込むしかないと。ところが1年経っても病床はなかなか増えませんよと。で、なんで増えないんですかって言ったら、えー、民間病院では協力してくれるところが限られています。そして、公立の病院についても、えー、医療従事者を増やせるわけじゃないんだから、ここまでしか限界ですっていう形で、ある程度、新型コロナウイルスの対応病床っていうのがもう限定されてますと。で、限定されてる状態なので、新規の感染者数が増えたら、もう病床がもう満杯です、ダメです、えー、政府の無能ですっていうような、えー、政府批判ばっかり一色になってしまうっていう、なんじゃこりゃっていう状態なわけですね。基本的にはですね、広域連携をするしかないわけです。例えば、以前、病床の空きと、えー、空いてる地域と、ものすごい過密な地域っていうのは、色濃く分かれてますよっていうのが明らかになっていたので、そのことを言うと、例えば東京でもしもベッドが不足しているんだったら、もう全然新型コロナウイルスの患者が出ていないような地域に、患者さん、特に治りかけのような人たちっていうのを、ある程度移送するようなことを、国っていうのが仲介して、えー、やらない限りは、もう病床っていうのは日本全体で、えー、セットで考えないといけないのに、例えば今だと、大阪はいっぱいです、兵庫県はもういっぱいになろうとしてますみたいな形で、非常にその地域の病床が足りないっていう話をするわけですよ
、それこそ他の地域に、えー、持っていけば、持っていけばっていうと、なんか物みたいな扱いに聞こえるかもしれませんけれども、治りかけの人たちっていうのも、えー、病院に同時に入っている状態なわけです。最初の確かに、えー、呼吸器が必要だったよっていう人たちも要所にいるわけなんですけどそこからあともうある程度治ってきて自立呼吸ができますよでも、えー、今はまだ、えー、新型コロナウイルスの、まあ、PCR 検査をするとまだ陽性判定が出るのでこれが、えー、陰性、えー、つまりもう検出されませんよっていう状態になって、えー、何日かしたら、えー、退院ですねっていう、その最後の方の期間も同時に病床を埋めてる状態なので、そこをちゃんと、えー、他の病院に移ってもらうっていう形で、病床を開けてもらうようにすればっていうような工夫とかも全然できてないと。で、民間病院に対するお金の支給についても、結局のところ、あんなに予備費とか積み上げたのに、病院に対して、えー、潤沢に回せてないじゃないかっていうツッコミなんかも今も続いてると。結局お金を積んだけどそのお金の使い方はうまくなかったよねとか、もしくは行政機関が結局都道府県レベルで一つ一つ分離されてて全然横の連携が取れてないよとか、まあそんな話がまあめちゃくちゃいっぱいあるわけですね。結局コロナについては残念ながら、まあ今の政府ではお金を積んだとしてもそのお金の使い方おかしいでしょうっていうところで、まあ批判はまあ当然受けなければならないと思いますね。えー、日野屋さん、ホテル療養はありだと思ったんですけどね。私も全くそうだと思いますけどね。それこそ東京とかだと、あのオリンピック選手村に使う予定だったあそこの部分、えー、マンションがあって、そのマンション結局オリンピックするからちょっともう使えないな。でもホテルの方も余ってるはずだからって思ったら、ホテルはホテルで、えー、希望者が少ないとかですね、まあ、病院に行かせろみたいな話があって、なかなかうまく調整がつかないというところですからね。まあ、そういったところを結局、こんだけ時間があったんだから、いろいろ法律を改正して、できないことをできるようにするっていうのをしておかないといけなかったっていうところですよね。うん。法律病院についてはもう、一般病床は全部新型コロナウイルス対応に切り替えるとか、まあそんぐらいのことを思い切って全部やらないと無理でしょうし、そして地域間の搬送についても都道府県レベルだと絶対話ができないので国家としてそれ取り組まないとダメですよとかね。まあ結局のところそういった国家じゃないとできない部分について国家が結局用意が全然できてませんでしたよ。そして今後もなんかする気配がありませんよっていうところがなかなかきついところですよね。うん。<笑>なので、えー、坂本英二さんの書かれているように、まあお金を出すべきだっていう話もそうなんですけど、お金を出してもその、あの、お金を準備してもそれが有効なところに流れていかないんじゃないかっていう、またこれもまたちょっと厳しい言い方ですけど、今の政府には批判として受け止めてほしいところですよね。うん。まあ特に今だと大阪のこの関西圏が一番新型コロナウイルス病床圧迫が進んでいるところでもうなんだったら交通事故でガツンとやった時の搬送先すらなかなかえー、今手が空いてないんで対応できませんぐらいに言われるんじゃないかって言われるぐらい、えー、ものすごいことになっておりますと。ね他のところに患者さんを移送する、そして、えー、まあ、孤立病院についてはもう全部新型コロナを対,対,応,対応にするとかね。まあ、そういったことをやらん限りはですね、うまくいかないだろうなというふうに思いますね。よいしょ。まあ、だからといってですね、同じようにあの、今、どこの施設を止めますかっていう話になったときに、あの、人流、人の流れを抑え込むために、えー、大規模な施設などについて、えー、営業停止をお願いしますよっていう形で、百貨店であるとか映画館であるとか、まあそういったところについて止めようとしているのは、私はこれおかしいなっていうふうに思ってますよね。結局、感染者数がいっぱい出ますよっていうところは、みんなが話をしてるところっていうのはもう分かってるわけなのでなんで
、百貨店とかみんながそんな話し合いするわけでもないような場所を止めるんだと。しかも止めるにもあたって協力金などがものすごい何十万円とか、一つの施設でそれこそ毎日のように何億円もかかるようなところにして止めて、しかもそれが人流を止め、人の流れを止めるためだけっていうのはまた理屈としてあってないなとかね。これはおかしなことになってるなというふうに思いますね。映画館についてはあのみんな別に画面を見に行ってるわけで隣の人とお話しすることはまずないですからね。で映画館もまあ宣伝はしてるんですけど映画館の中は環境は十分にできてますよっていうのも話があって実際問題映画館で映画を見ていて集団感染が発生しましたっていう事例については今のところ見たことはないですからねまあなのでまあ飲食のところについてもやっぱり個食一人ずつ食べる部分とかねまあそういった部分で食べ方の問題ですよねまあそういったところをどんどんと指導していかないといけないのになというふうに思いますけどねうんうんというわけで、坂本英二さん、革命ありがとうございます。えー、与党の若手が50兆円のっていう話も、まあ、もちろんそれは実現すれば、そのお金を使って有効活用してくださいっていうふうに思いますけれど、今の政府は残念ながらどうもこの点についてですね、いろんなところ、ちぐはぐでうまくいってないなと思いますね。お金を準備、予算としては立てたんだけど、有効に使ってない。そして今度は、えー、お金をそもそも用意しないんじゃないか問題っていうのも同時に発生しているというところですね。さて、えー、次はアミアミさんの書き込みをご紹介しましょう。コロナ禍で国会議員の移動や海外渡航は減ったと思うのですが、その予算はどこへ無駄な予算削減して必要なところに充当する当たり前のことが夢物語なんでしょうけど国会家計簿分かりやすく国民に周知してほしいですコロナ禍で確かに新型、えー、この新型コロナウイルスの問題で海外旅行や海外視察っていうものについてはまあ大幅な制限がかかっている状態なので今の国会議員がよしハワイに行ってハワイの観光行政見てこようみたいなことを言ってもう散々遊んどるだけではないかみたいな話は基本的にはないはずです。まあ、あと同じようにですね、地方議員も国会議員もそうなんですけど、やたらとヨーロッパ視察を行ってですね、まあ、環境ビジネスについて学ぼうみたいな形で見たりとかもするわけですけど、まあ、1週間の予定が組んであったら、1時間だけそういった、えー、バイオマス燃料で燃やしてる発電所を見て、残りの数日間は、えー、パリのルーブルで、えー、干渉してましたみたいな、そんなわけのわからんことをしてる、そこにコーヒーは使われてるのかよとかいうね。まあそんなこともあるわけなので。まあそういったことがなくなったことは、まあいいことなんですよね。ただしですね、これが、えー、この経費が、じゃあ今、ちゃんと他のところで有効活用されているのかって言われると、まあ残念ながらおそらくされていないだろうなっていうのが、まあ、残念なところですよね。無駄な予算を削減することは大事なんだけどその無駄を削減したものが結局残されて翌年に繰り越されて、えー、去年は新型コロナで使えなかった分だけ来年はもっと派手に使おうぜみたいな話になりかねないのがちょっと恐ろしいところですよね。特に地方議員なんかこの点に関してはあのマスコミも結局取材しないし伝えないのでもう地方議員の場合だと本当にこういう問題はもうやりたい放題の部分があって、まあ、先ほども述べたように、えーまあ、地方議員にしてみればその海外旅行をするときにこの公費で行ければ一番楽なわけです自分の手元のお金を出さないで済むのでしかもそのときにどこを視察するんですかってなった時に日本国内の例えば先進的な取り組みをしてますよっていうところに行くんじゃなくてわざわざヨーロッパにまあ思いっきり飛んでいっちゃいますよね、まあ、これがまた恐ろしいところで絶対にこの人たち旅行の方が目的だろうみたいなね、まあ、こういったところを少し改めてほしいですよねうん
。えー、兄貴人さん、えー、上川さん、書き込みさん、気間違ってました。過去動画だった。<笑>まあ、そういうことはまあありますよね。<笑>大丈夫です。書き込みは、えー、やりたいときに出せばいいんです。あ、ここ書いてありますかね。えー、兄貴人さんのいたのはこの書き込みですかねちょっとご紹介しましょうか陰謀論者ではないですがカッコ内は過去歴史今現在のコロナスペイン風邪1918から1920中国経済の影響による経済危機大恐慌 1929?1930 米中退治第二次大戦歴史は繰り返すと言います政府や主要及び注目される県の首長の経済抑止まるで戦争の準備のために国民生活の抑制にならないか他の要因も挙げられますが誰かもしくは権力者の計画ではなく人々の意識が何かの不安に理由付けして向かう先に納得しようとしていないか危惧しています上川さんはいかがお考えでしょうかいうことですね。書き込みありがとうございます。よいしょ。まあ、一つお話をするとすれば、人間というのは個々の考え方っていうのは、それぞれ100人いれば100人違うものだっていうふうに私は、まあ結構お話をすると思うんですけど、同時にですね、人間の種として考えた場合に、例えば、これが今はまあ地球人類っていうのはせいぜい70億人、80億人といった程度なんですけど、これが、もっと桁数が上がっていけば、まあ、それこそ、えー、70兆とか7000兆とか7系とか7害とか、まあ、桁がどんどん上がっていくと、一人一人の個人の考えていることっていうのは、まあ、もうある程度の揺らぎにしか過ぎずに、人類の主としての考え方がどうなっていくかっていうのは、ある程度、えー、まあ、ある程度法則を持って予測できるっていう考え方があります。まあこれはあくまでもまあ仮説ではあるんですけれども相対としての人類っていうのがある程度考え方の方向性っていうのが周期的なものであろうというふうな考え方っていうのはまあまあ結構当たってるんじゃないかなというふうに思っているので歴史が繰り返すっていうのはまさにそのようなもののまあなんていうかな短所なのではないかなと思いますねなので大きな戦いが起こりましたそれによって様々な教訓を得た人たちっていうのが世代交代することによって薄れて、それによってまた似たような状況が発生した時にまた大きな争いが発生するっていう、まあこの繰り返しについては、まあ人類が人類であり続ける限り、まあ変わらないかもしれないっていうところですね。まあちょっと話は大きくなりましたが、まあ今の陰謀論者ではっていう話なんですけど、陰謀論とは全く別の部分として、まあ人間っていうものが一つの種として考えた場合に、そのように一つの思考が繰り返されていくっていうこと、それ自体はまあ別に否定されるような話ではないかなと思いますね。ただしこの陰謀論になるかどうかっていうのは結局のところですね、そういった種の全体としての傾向として、そのような戦争というのが繰り返されるよっていう話とは全く別にして、誰かもしくはどこかの機関が意図した状態でそのような世界的な流れというものを計画してもしくは計画したものを実施することによって様々な事象が引き起こされているという考え方でそれ自体については私はかなり疑問を持っていますあんまりそういった考え方については組みしないっていうまあ姿勢ですね<笑>よいしょまあ、第二次世界大戦がいわゆる計画、えー、計画戦争としてああなったものだっていうふうに、まあ言われると、うーん、ちょっとなあっていうふうに私は<笑>あんまり賛成はできないですよね。うん。まあ世界大戦に発展するかどうかっていうのは、後々の歴史から見ても決して、えー、これが全部意図されたものだとはとても思えないですからね。よいしょ。よいしょ、やつ聞きましょうかね。えー、国間ブリュースさんの書き込みご紹介。上川さんは日韓トンネル国際ハイウェイ高速道路建設は反対ですか？大陸と島国に高速道路つなげて作るらしいです。そんなことは現実に可能ですか？日韓トンネルについては、過去動画にはしたんですけれど、基本的に韓国側は日本の技術を使って、この日韓トンネルを掘るっ
ていう前提のわけです。で、韓国側にはまあこの技術がないので。で、日本側には基本的にこうした技術っていうのがあって、まあ、日本の青函トンネルみたいなものだけではなくって確かトルコにも似たような形で、えー、この海の底を掘って掘っていこうぜっていう形で、えー、道を作ったりもしているので基本的にはこのお金さえかければ、えー、日韓トンネルは技術的には可能だと言われていますただし、えー、韓国側の人というのはあくまでもお金も技術も全部日本が持つよっていう話なので基本的には政治的には全くありえない話です。もう、なんていうかな、妄想炸裂っていうふうに動画の中で以前ご紹介したんですけど、基本的には彼らの本当に自分たちにとって全てが都合のいいように作られた話なので、全く取り合う必要はありません。で、彼らは日本側も似たように計画していて、日本側の協力者もいるっていうんですけど、この協力者っていうのは基本的には日本の宗教団体とその宗教団体のえー、関連する政治勢力なのでこれもまた基本的には日本人の総意とは全く関係のないところです。なのでまあ現実に可能かどうかではなく可能だろうがなかろうが関係なく彼らの言葉には、えー、拒絶すべき理由がたくさんあります。彼らにしてみれば技術は全部日本持ち。えー、お金については7対3とは言っていますが、本音としては10対0で彼らは日本側に全部金を出させて全部作らせた上で、その上自分たちだけ利用したいっていう形の考え方なので、まあこれは基本的に、えー、技術論としてできるかできないかではなく、この提案というのは基本的には拒絶すべきものです。まあそもそも論として彼らにしてみてもですね、これはあくまでもこんなものを日本に作らせたらいいなっていうような話なわけで、まあ決して日本側の利益になる話ではありませんと。で、えー、もしも論で言うと朝鮮半島が例えば統一されて、えーロシアのまあシベリア鉄道と完全に直結するようなことがあれば確かにそれはまあ使わ、使えるんですけども、多分それをやっても日韓トンネルは必要ないだろうと思いますね。で、なんでかっていうと、今船便っていうのがまあ、今新型コロナの影響で非常に物流に停滞があったりして、この船便の値段は上がってるんですけど、おそらくこの状態っていうのが解消されれば、この新型コロナウイルスの前の状態に戻った上で、この物流っていうものを考えた場合には、日韓トンネルを作るお金や維持するお金っていうのを考えたときに、もう船便で全部荷物を送った方が普通に安いだろうっていう話になると思うんですよ。つまり、経済合理性はないと私は思います。なので、まあ以上のようにしてですね、まあ技術的にはおそらく可能だと思うんですけれど、えー、政治上において全くペケだし、同じように経済合理性から言ってもペケっていうワードにして、まあ、全く取り合う必要はありませんよっていうところですね。まあ、なので、この話を韓国側をしてたら、ああ、またバカなこと言ってるよね、バハハっていう話で、まあ、それで十分だと思いますね、基本的には。まあ、ちなみに今、生放送だから、バハハみたいな話、まあ、こと言いましたけど、動画だとこうは表現しませんよ。動画だとこの部分だけ切り取ってものすごい、えー、差別発言だみたいなこの勇気とか出てくるのでまあ気をつけてるんですけどまあ生放送だとですねまあ長い時間もあってここまでわざわざ見てくる人っていうのはまあそれほどいないですからねうんうんさて、えー、結構な数の書き込みについて取り上げていけたんじゃないかなと思いますがどうだろうえっ、ー、とわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃあとあそうそうこれ取り上げていきましょうねえーだえー、DRADRE さんドゥ,ルドゥラドゥレさんかなわ<笑>かんないけどよいしょ、えー、ご紹介しましょう書き込みをえっと深田萌さんが命がけで訴えてくれている半導体業界の話題、とりわけ TSMC の闇に迫る話題をたくさんの方と共有したいです。まあ、といったことで、えー、ドゥラスさんの書き込みありがとうございます。えー、深田萌さんといえば、この TSC、まあ、いわゆる台湾における
、えー、半導体業界もしくは台湾経済界っていうのが大陸側と非常に深いつながりがあって決して、えー、新日国だからといってもう何でもかんでも台湾を信頼していいわけじゃないよっていう話をされている方でございますが、まあ、この点に関しては私も以前から動画で言ってるんですけど別に台湾っていうのは新日国だけど、えー、中国とのつながりも非常に深い国ですよっていうことは何度となく言っていましたでこの話をするとなんか複雑に聞こえるかもしれないんですけど中国にしてみれば台湾というのは非常に近い国で経済的な交流ももともと非常に深い国なんですよ。で、台湾のビジネス界っていうのもそれこそ大陸側に進出してそこで利益を上げている人たちもたくさんいるので手を握っている人たちが多いっていうのはこれは間違いないわけです。まあ何しろ、えー、大陸から逃れてきて台湾に入ってきた人たちっていうのもいるわけですからね。ただし、この話をしたときに私は注意点として言ってるのは、だからといって台湾っていうのを切り離して、えー、一切合切、えー、もう放置してしまうと何が起こるかというと、この中国寄りじゃない、いわゆるアメリカや日本っていうのをある程度頼りにしている人たちっていうのの支援を完全にぶち切ってしまって、結局のところ、台湾にいる中国寄りの人たちの勢いっていうのを強くしてしまうだけだっていうふうに私は考えていますだからこそ台湾っていうのは日本側の支援というものをある程度、えー、していくことによって台湾の中にいる親中派の人たちに対する取り締まりであるとか、まあ、排斥っていうものを台湾政府側に促していくことが私は大事だと思っています<笑>、まあ、TSMC がえー、まあ深田萌衣さんに言わせればまあ全部中国に完全につながっていて技術情報を全然全部流してるんだっていうようなことを言われるわけですがまあこの点については私はちょっと首をかしげてる部分で TSMC の,その技術責任者とかが確かにえ中国の半導体企業の SMIC とかにまあ赴任したりとかはしてるんですけどその赴任した先でも結局うまく製造はしてないんですよね SMIC が。それなぜかっていうと、当たり前の話なんですけど、どの工場においても、どの、えー、企業においてもそうなんですけど、秘伝のタレみたいなものは結局のところ、全員のことが、全員が知ることは不可能なわけです。いくら技術用法を、まあ、ある程度見られる人であっても、現場に残された、まあ、話の種というか、えー、技術の種っていうのは結局、えー、お偉いさんには分かってないところとかもきっとあるはずですからね。まあ、そして、紙面上においてはこういう技術があればできるなっていうのが分かっていたとしても、それを実際の工場で稼働させるとぶどまりが悪いなとかいうことも、結局のところ、えー、分かってないっていうかな、なんていうかな、紙面上だけでは分かってない部分っていうのはきっとたくさんあると思いますかね。だからこそ、えー、TSMC から SMIC に移った人たちっていうのがいても、SMIC っていうのは決して、えー、ものすごい最先端の技術を実現できていないっていうのはそのあたりなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、あと深田萌衣さんは、まあ、インテルから情報を今もガンガン盗んで、TSMC がものすごい技術発展してるんだっていう話もされてるわけなんですけど、TSMC はもう随分数年前からもうすでにインテルをはるかに凌駕した状態になったんじゃないかなと私は思ってるので、そのインテルから技術を盗んでる論っていうのはもうちょっと、違うんんじゃなないかなと思ってたりもすするんですよね何しろ遅れてる技術をわざわざ盗んで何するのっていうふうに思っちゃいますからね。まあとはいえですね、まあ、問題があるよっていうのを調べてそのことについて啓蒙しようっていうその姿勢自体は別に全く悪いことではないのでまあ深田萌さんがまあ今後もそういった情報について探そうとして活動されること自体はまあ別にそれはいいんじゃないなとは思いますけどね。まあ、ただ私自身は深田萌衣さんの動画をそんなに見てるわけではないので、まあ実際のところどうなのかなっていうところですよね。よいしょ。で、そのあたり、まあこの書き込みがあって、今最近どうしてるかなっていうふうに見てみたら、まあツイッターのアカウントはもう凍結されてますよと。えー、関西ファンシーさん、世界一の半導体技術はアップルですけね。いや、それは、あの、なんていうかな、勘違いしてますね。あのアップルっていうのはデザインの方なんですよ。設計の方の会社で、あの製造はしてないんですよ
決して半導体を、えー、アップルがよし自前で工場を建てて作ったぞっていうわけではないんですあのアップルがしているのは確かに特許情報などをもとにして設計をしてそれをえー、どこに作ってもらってるかっていうとあの台湾の TSMC なんですよねなので半導体技術っていう言い方だとちょっと違うかなと思いますね製造する現場の技術がない限り決してあの半導体の進化っていうのはないので、えー、まあどんなに、うん、設計がうまくいったとしてもそれを実現する技術がないとまあものにはならないのでえーまあ、TSMC は受託製造の会社なので決して表立って TSMC 製の CPU ですよ M1 ですよ M1 チップですよっていう話にはならないんですよあのアップルが新しいチップができましたよこれがあれば処理能力がいっぱい上がりましたよっていう話をした時にそれを作っているのが、まあ、台湾の TSMC なわけです<笑>まあ、というわけで、まあ、その点についてはちょっとあの一般的な話ではないんです。結局、受託製造メーカーっていうのは、縁の下の力持ちで、えー、自分が表立ってそれをなんていうか売り出してるわけではないので、まあ、例えばですね、あの半導体でいうと、えー、NVIDIA っていうのが、まあ、GPU、グラフィックボードを作っている、まあ、非常に有名なメーカーなんですが、じゃあそこが、ものすごい半導体技術は高いかって言われると、製造してるのは NB だではないですよと。あまあ、それを作ってるのは、まあ、サムスンの製造ラインだったりとかもしますし、あと、AMD っていう、まあ、こちらも、まあ、ライゼンシリーズの CPU が、まあ、売れてるメーカーなんですけど、これも AMD が工場を持っていて、半導体を作っているわけではなくてですね、こちらも、あの、台湾の TSMC に、えー、まあ、設計図をもとにしてこれを作ってくれっていうふうにしてまあ実際に作ってもらっているのでまあなのでこの半導体技術って言ってしまうとちょっとざっくりしすぎかなと思いますね<笑>で,、えー、で早川さんが今書かれていますが基本的にはあのそのようにして台湾の TSMC はまあ AMD であったり Apple からのまあ、製造依頼に対して製造ラインを動かして半導体を作ってるわけなんですけどそれを何て言うかなえまあ全部流してしまうっていうことは基本的にはまあないかなと流してるんだとしたらとっくの昔にまあ似たものがえ中国企業で作られているはずだというふうに思うので逆にできていないことが流れていない証拠なんじゃないかなと私は思ってますね。<笑>ちょっとなまあこの話は何て言うかなうんまあ実際に何が起こってるかなっていうところからしか話ができないとは思いますねえー、招き猫さん40年前の日本は半導体を盛んに製造してましたよアメリカのインテルに取られてしまい、インテルが TSMC に製造依頼したのですということで、まあ時代の流れについては、まあマネキスネコさんの書き込みをご参照ください。かつて日本メーカーはこの半導体技術で、まあ非常に盛んだったわけですけど、まあ特に産官学連携っていうのが、この時期っていうのは強力に図られていて、政府も積極的な関与を行っていました。まあこれがまさに半導体っていうのがもうこの技術、技術、まあ、この科学技術的に言っても、商品について言っても、非常に肝の部分だから、ここを何としても握りたかったわけですね。ところが、この分野について、日本企業がものすごく強くなったことに対して警戒したのが、まさにアメリカであって、そのアメリカにしてみれば、何としても、この日本の半導体技術分野っていうのを潰しにかかろうっていうのがあって、で、残念ながら本当に潰されちゃったというところですよね。で、その後、インテルの、えー、勃興が、行う僕っていうかまあインテルがまあその後どんどんと伸びていって、えー、Windows とインテルによるウィンテル連合まさに帝国時代がまあスタートしていったわけでございますまあこの辺りの歴史についてはまあ皆さんもある程度知ってると思うんですけどまあその後インテルは残念ながら残念ながらっていうと変ですけれどもまあこの技術,、えー、技術戦争においては、えー、この分野においては、まあ、TSMC の方が明らかに一歩進んだ状態だという状態ですね
ょこっちこっちまあといったわけでまあそれぞれの分野で問題点を探すっていう動きがあればまあそれはまあそれぞれのことがまあすればいいんじゃないかなと思いますねまあ私は一つ一つの問題についてそこまで掘り下げていくタイプではないのでえーまあ、この前の動画でも、うん、感じられた方はおられると思うんですけど、私はどちらかというと、もっと、なんていうか、世界情勢的な流れではこんな感じですよ、みたいな話をする、いわゆる全体構造の理解っていうのを、まあ、皆さんにお話しすることの方が多いんじゃないかなと思いますね。あまり個別具体的なっていうところでちょっと私は、うん、弱いんじゃないかなと思いますね。まあ、というのも、結局のところ私は、表だった情報としてどんなものが出ているかっていうところからこれはどうなっていますよっていう話をしていることが多いのでそういった何て言うかな表に出てこない問題に対してはいわゆるジャーナリストですよって言われる人が自分で取材してきた話を話すのがまあ強いんじゃないかなとまあそこはもう人それぞれの特徴なんじゃないかなと思いますねポチッとなこの辺りの話どこでしたかなうん、なんかそのあたりの話も以前したような気がするけど、うん、まあいいか。えっとな。うん。うん。うん。えー、竹尾鈴木さん、保守思想の個人を。他欲の団体が嫌がらせすることを聞きますが、えー、保守派も徒党を組んで、最後の嫌がらせに戦える体制を作った方が良い気がします。皆さんはどう思います一人では戦えないと思います。ということなんですが、まあ私も全くそのように思いますよね。今、なんだかんだ言ってですね、この集団で、なんていうかな、潰しにかかる動きという方が明らかに、まあ優勢ですよね。一方で一人一人個人のっていう形でまあ分断されてしまうとどうしても圧倒的な何て言うかな攻撃にさらされてしまってのなんか身動き取れませんっていうようなことになっちゃいますよねまあ幸いにしてというか私の場合だとまああまりも小物すぎて誰もえ見向きもされない状態だからいいんですけれどもまあ一時期のまるまるさんはっていうような形でもうボッコボコに叩かれるみたいな形をまあ特に珍しくもないぐらいやられてましたからねアメリカ大統領選挙の時はそれこそ保守派の中で分断が起きて、えー、まあケント・ギルバードさんに対するなんか誹謗中傷めちゃくちゃなことになっててなんだこりゃーっていうような状態とかなってましたからねまあもちろんあのかケント・ギルバードさんだけではなく他の方もそうなんですけどまあ本当に何て言うかなまあ、インターネットではそうやって、えーまあ、個人で抗いきれない部分ありますよね。集団でもう殴りかかってるよっていうような形になってしまうと、えー、正義の味方マン怖い。そうですね。特に、なんていうか、正義心でやってますよっていう人たちが集まれば集まるほど、なんていうか、過剰な攻撃になってしまいますからね。まあ、なんというか昔々あった、えー、エルサレムを奪還するぞって言って、まあ、一応正義心のもとに集まったはずの人たちがもう恐ろしいことをやりまくったよみたいな、まあ、話も通じる部分ですよね、まあ、自分が正義だっていう、えーまあ、立ち位置に立ってしまうともう相手に対してもう圧倒的に容赦のないことをやってしまうっていうね、まあ、そういった歴史はありますからねえー、ルニハニさん、上川さん、こんにちは。壊滅的に遅刻したのでアーカイブ拝見しますということですが、もう全然 OK ですよ。もう,もう途中参加は全く問題ありませんし、途中で抜けてそのまま戻ってこなくて残りはアーカイブでっていうのも全然問題ありません。まあ、生放送っていうのはこういった、まあ、出入り自由な世界でございますので、いいまあ、その時の、えー、なんていうかな、雰囲気を楽しむのですよね。ポチッとなまあといった場合にしてまあ結構な、えー、書き込みを今回はご紹介できたんじゃないかなと思いますがどうでしょうかねえー、とトトトトトトトトトトトあと総運教さんの話かな取り上げてないのは
。あとは、えー、おっとっと。うん。よいしょ。あとは、えっ、ー、と、この、車椅子利用者コラムニスト。伊勢な夏子さん騒動についてっていう、まあこれぐらいじゃないかなとは。あとはあらかた皆さんにお答えできたんじゃないかなと思いますね。えー、流水行雲さんコメントを拝見していると皆さんライブを待ち望んでいらっしゃるようです。自分も楽しみにしてますということでありがとうございます。なんとかですね、この生放送をするとチャンネル登録者数が何百人となくなるっていうこの現象だけはなんとか<笑>、なんとかなんとかしてほしいなと思うんですけどね。まあこの原因っていうのが結局生放送を行うことによってチャンネル登録をやめる人がいるのか、それとも YouTube 側のなんか、なんかシステム的な問題でこれを機会に一旦査定し直したらガツッと減るとか、まあそんなのかちょっとわからんですけどね。まあそれはそれとしてこの伊勢名夏子さんの話についてなんですけれどもまあこの問題について語るときに非常に重要なのはあの問題を切り分けないとダメですよっていう話ですよね例えばここでも社民党員でっていうところがまずスタートしてえ車椅子利用者そしてコラムニストっていうまあ一つの最初の文で、まあ、三つの属性が登場してくるわけなんですけど、批判のポイント、批判にすべきポイント、もしくは論議すべきポイントっていうのを、まあ、分けていかないといけないと。で、この場合、伊沢夏子さんの場合だと、この、社民党員でっていう、まず、頭についた部分と、この、車椅子利用者でっていうところがさらに加わって、それがさらにコラムニストでっていうこの三重層になってるのが一番問題なんですよね<笑>。多分これがそれぞれ別の話だったらこんなに炎上することはなかったと思うんですよ。例えば車椅子利用者の方が、えー、駅を利用したいですよっていう話をして、えー、こんなに大変困りましたって。っていうだけのブログだったら、うんうん、そうだったの、大変だったんだね、なんとかしないといけないなっていう、そういった前向きな話でおそらく、えー、終わったんだと思います。でも、ここに、社民党員でっていうのと、コラムニスト、つまり、政治的な活動の一環として、こういった活動、えー、こういった、なんていうかな、出来事を、わざと起こしたんじゃないんですかあなたっていう話になったら、全く話は別ですよっていうことになるわけです。例えば、車椅子利用者の人にとって使いやすい施設っていうのが、えー、どこの施設でも同じようにあればいい。これはまさに社会の理想なわけですけど、それを訴えることとはまた別に、手法として何か自分の政治的な活動にこれを利用したんじゃないかっていうのは、全く別の話なわけですね。いわゆる、この人活動家なんじゃないのその自分の車椅子利用者っていうのと、まあコラムニストっていうまあ属性から言って、これを自分の政治活動の一環として行っただけなんじゃないのってなったら、これは結局のところ、なんていうかな、この、えー、車椅子利用者の人たちにとってより良い、えー、社会を作ろうねっていう前向きな話じゃなくて、なんだこの人、自分の、えー、まあ活動のためになんか、えー、すぐにマスコミを利用してこんなものを自分で創作したんじゃないかみたいな話になってしまうと。でものすごいこの話をする時にまあ今のように切り分けをしたんですけれども同時に考えなければならないことっていうのがあって別に車椅子利用者の人であろうがなかろうがまずその人は人間ですよっていうことからして。人間である以上は心の見にくい人もいれば、心の見にくくない人もいるわけです。まあ、これ非常に重要なことで、まあ、身体の状態っていうのは人それぞれ違うけど、心の状態っていうのはもう別にそれとは関係なく存在しますよと。なので、車椅子を利用している人が心が見にくかったとしても、それはですね、まあ、世の中には当然あり得ることなんですよ。その部分についてちょっと、なんていうかな誤解誤解っていうと変だけどまあ思い込み的な部分があって、まあ、車椅子を利用している人だから心もなんか、えー、他の人の優しさを分かる人だみたいにふうに思い込むのは間違っていますよという話ですよねこの人の場合だと残念ながらそういった意味においては人への配慮があまりできない人なんだなっていうのをまあ多分前提に置かないと
、えー、この話を理解するのは難しいかなと思っていて、まあ確かに車椅子を利用する上ではまあ不便があるでしょうと。でも、JR の方にしてみれば、これはあくまでも自分たちのできる限りでやってますよっていうところでは別にそんなま,まずいっていう話じゃないと思うんですよ。例えば、無人駅が存在しますよっていうのはもうこれはもうどうしようもないことなわけですよ。あくまでも、えー、それはどれだけの人たちが利用しているかっていうのをもとにしてこの駅っていうのは、えー、人間をずっと配置しているととどまじゃないが割が合わないなといわゆる経済合理性がないですよと。でそういったところについてまあ確かにバリアフリーとかいう問題で例えば、えー、例えばですよまあこんな無人駅なのにエスカレーターじゃないや、エレベーターを配置して、誰でもまあ利用できるようにすべきだってなったら、それは多分、これ、駅廃止した方がいいんじゃないっていう話へと発展しかねないわけですよね。でも、それ結局、望んでるんですかっていう話になると、これ、一体誰のための話なんだろうか、どこかでバランスは取らないといけないわけなんですよね。無人駅でも成り立つようにするんだったら結局無人駅じゃないところで降りてもらえるようなある程度の話し合いっていうのがまあ必要になりますよということですね努力はするけど義務にしてしまうとね無理があるというところですよねまあなんだかんだ言ってもえちょっとねまあ少なくとも友達にはなりたくないなということは間違いませんねで、他の障害者の人たちのっていう話もすると、結局、まあ先ほど戻ったように、障害があろうとなかろうと人間っていうのは、まあ、いわゆる、まあ付き合いたくなるような人と付き合いたくもな,ないような人っていうのは常にどちらも存在する状態なので、いわゆる一般的に障害者の人たち全員が、まあなんかめんどくさい存在だっていうのも、これも間違えてますよっていうところだけは、まあ気をつけないといけないですよね。うん、ちょっとチップって。うん。三木正さん、名古屋城ってどうなったんだろう。名古屋城って確かエレベーターを設置したんじゃなかったかなっていう記憶がありますけど、まあ実際ちょっと行ったことはないんですけど、まあ確かそんな感じの対応したんじゃなかったかなと思いますけどね。名古屋城エレベーターで検索したら出てくるかもしれないですけど、うん。エレベーター、あ、大阪城だったかなエレベーターがあるのか。ああ、はいはい。そうね、エレベーター論争再燃の名古屋城って出てますから、名古屋城にはまだエレベーターはついてないんですね。で、エレベーターがついてあるのは大阪城だったかな。<笑>大阪城があって名古屋城がないのか。まあ正直、確かに登るのがちょっと難しい人に対して、えー、エレベーターを用意するっていうのはまあ分からないでもないけれどでもなしっていうある程度歴史的な遺産として残すものなのでエレベーターはな私はない方がいいと思うんですけどねと思うでしょでこういった人たちがまあ登れない問題はまあ確かに存在するのでまあそれこそえー、VR、まあ、バーチャルリアリティ的なものを利用して、まあ、ゴーグルをかけてもらったら、えー、天守閣からの映像が見れますよみたいな、そういったサービスの代替できないものかなとか、ちょっと考えてしまいますよね。よいしょ。まあ、何しもこういったお城っていうのは、もともとは軍事的な施設であり、まあ、軍事的な意図が、ほとんど失われた江戸城、江戸城じゃない、江戸時代であっても、まあなんだかんだ言って軍事的な機能っていうのは残してましたからね。そういった意味では、まあ人が登りにくいようなものっていうものなので、まあエレベーターをつけるのはどうかなというふうに思いますけどね。まあ少なくとも私は、まあ、賛成はしないし、予算あったらそれなんか別の方に回そうよって言っちゃう方ですね。
、えー、ターボジェネスさん、階段を上る障害者を助けるボランティアに頑張ってもらうとかですか。まあ、そうなるかなっていうところなんですけどね、確かにあの障害者の人たちにしてみれば、城に登れないじゃないかっていう、まあ、確かにそうなんですけど。うーん、なんだろうな。まあ確かにそうなんですけどね。まあでも、それ言ったら山登りとかもそういう時もみんなで手伝いっていう話になっちゃうのとかなとか、なんていうか、どこかの線は引かないとダメなんですよね。まあ例えば、えー、車椅子の人がみんなが登れるような富士山になんで私は登れないんだ、おかしいじゃないか。私も登れるように、えー、ボランティアかか、えーかえー、担ぎ上げろとか言い出したら、ちょっとそれはまあ行き過ぎだなっていうふうにまあみんな思うと思うんです。だからどこかの線に、えー、歯止めをかける部分っていうのはまあ存在しないとまずいなと思いますけどね。まあ、それが城にエレベーターかどうかっていうところの,もうその線引きのラインでまあ議論はする必要があるというところですね。まあ、先ほども述べたようにまあ富士山に私が登れないのはおかしいじゃないか理論で言うとどこかには必ずバリアフリーには限界があるのでその限界の部分をちょっと探っていかないといけないと思いますね。<笑>えー赤沼チャンネルさん、日本のトロン OS が復活する可能性はありますかということですけど、トロンはあの組み込みの OS なんで、今も使われているんじゃないですかあの,あの、結局、機械部品の中に組み込むようなものについては別に Windows とかじゃないですからね。Linux でもないし。だから残っているとは思うんですけど、まあ、このあたり別に私は専門家ではないので、ちょっと、えー、西が間違っていたら教えてください。えー、雨の中のクマさん。好きな男の子と同じ高校に行きたいがために、給油に全部世話させて、塾で受験勉強してと高校にエレベーター作らせて3年間通ったのを自慢そうに語って引いたわ。<笑>それは引きますな、私も。もう自分の目的のためになんか自分の属性をフル活用してるみたいな形ですね。まあ先ほども言ったように別に体の状態とは全く関係なく人っていうのは心の綺麗な人もいれば汚い人もいますのでそこに障害の有無はまあ関係ありませんよというところですね。<笑>まあ、なんだろうな、名古屋城に<笑>お城のエレベーターっていうのはね、うん。まあ、それこそ景観を守るような形にしてくれればいいんですけどね。なんか景観を守らない形で作りそうだっていうところが、まあ、一つ問題になってるんでしょうね。まあ、今ちょっと検索してみたら、まあ、記事が出てきて、まあ、これが3月30日の記事、えー、中日新聞、まあ、中国地方の地方紙だと思うんですけど、エレベーター論争再燃の名古屋城店主、河村ラ氏と横井氏、別れる主張という具合にしてですね。で、これ見たらなんだ、もうつけられてるじゃんかっていうふうに残って、<笑>ああ、もうつけられてるんだ、なんていうふうに、えー、名古屋城店主に設置されている屋外エレベーター左下、えー、名古屋市中区で本社ヘリからということでなってますが、もうついてるんですかね。これを見る限りは。うんこれなせめてデザインをもうちょっと和風にしてよっていうふうに思うんですけど皆さんはどう思われるでしょうかえっ、ー、と、えー、ケイタロウさん組み込み OS はトロン残ってますということでまあ私もそう思うんですけどそうじゃないのかなっていうちょっと書き込みがあったのでお答えしましたもうついてるのかこのデザインはないなって思うんですけどもう最低限デザイン合わせてよっていうふうに思うんですけどね。えー、ハクビさん、逆に妙に和風にされるのも嫌だなっていうことですけど、いやー、私は合わせてほしいな。<笑>私は欲しいな。うん。せめて、石垣調の、なんていうかな、えー、模様に表面をするとかいうぐらいのことはしてほしいですよね。ちっとなえ
、まあ、といったあたりで結構ご紹介してきましたが、今日はまあ自分の用意したニュースについては、一つもえお話をせずに、主にこの書き込み主体でどんどんと進めていきました。<笑>まあこういった日もまあ,あっていいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ないしろ、えー今17日ですから、まあ、それなりに生放送としては、長々しくお話をしてきました。よいしょ。まあ、用意したニュースというのは、基本的には中国のよる、まあ、日本への、まあ、サイバー攻撃プラススパイ活動っていうものが、まあ、普通に行われているんじゃないですかっていう話を、まあ、記事としてご紹介するっていうところですね。まあ、特にここ最近の変化としては、この警察庁長官が初めてなっていう形でもう、まあ、背景に中国軍の組織が関与しているっていうことをまあ言及したのがまあここ最近ではまあ珍しいことっていうことかなと、まあ、変化としては望ましいことだと思いますなんとなく中国じゃないかなっていうよりももう中国軍が関与してこれやってるでしょうっていうふうにまあ言及しているっていうのはまあこれは良い変化だと思いますでも同時にえー、犯人を捕まえられていないし、予防もできていないし、追っかけることもできていないし、っていうところで被害が、えー、まあ、全然これに対応できていないっていうのは問題なんですよね。まあ、以前から言ってますが、えー、一つ一つの罪状っていうのは、えー、まあ、私文書偽造であるとか、えー、まあ、そういった、この場合だと、電磁気的記録不正搾取、同教養の疑いがあるみたいな形でまあ言われてるわけなんですけど、まあスパイ行為についてはそれで、それでまた別の刑罰っていうのを用意してもらって、その上で取締りの専門機関も作ってねっていうのがまあ私の考えであります。まあ日本の公安調査、えー、公安の中にとかにもちゃんとそういった活動している人たちがいるよとは言われてるんですけど、結局のところ、その活動というのが、まあ、100人単位でやってますよっていうレベルだと、まあ、追い切れてないでしょうっていう、そういった批判は、私は引き続きすべきで、それらを専門機関としてちゃんと一本立ちさせるには、えー、今のままでは法律もないし、組織もないし、ないない,ない尽くしで、国会議員の人たち、こういったもの、ないものをできるようにするように、まあ、お仕事してくださいと思うばかりであります。よいしょ。まあ、といったところで今日はこの辺りにしましょうかね。まあ、いろいろニュースは用意しましたが、まあ、おおむね、とり、おおむね、おおむね、今日は皆さんからの書き込みをもとにしてお話できたので、まあ、それでよかったんじゃないかなと思いますけどね。というわけで、まあ、サムネイルには、まあ、中国、韓国の話をしましたが、まあ、韓国の話題は、えー、一応、日韓トンネルの話をしたので、まあ、一応残しておこうかなと思いますね。えー、小泉進次郎環境省インタビューっていうのものあったんですけど、もうちょっとな、これ 46% っていう数字についての話とか、ちょっとちょっとってツッコミを入れたいところですが、このあたりも YouTube を探せば、まあ、このあたり軽妙なツッコミ入れている方も、まあ、きっといると思うので、ちょっと探してみてください。<笑>まあ、ここ最近の小泉環境大臣の言ってることっていうのは、ちょっとおかしな方向に、ますます、このますますっていう部分が、えー、悪化してるんじゃないかなと私は思っております。はい。というわけで、えー、本日生放送については話題募集を進め、これをもとにしてお話を進めてまいりました。えー、結構な長丁場になったということもあり、皆さんからの書き込みについて、あらかた対応はできたんじゃないかなと思っておりますが、えー、これからもですね、生放送を行う際には、事前に、えー話題募集っていうのをコミュニティに出しますので、チャットの方だともうスルーされちゃうよっていう方も、まあ積極的にこちらコミュニティの方に書き込んでもらえれば、取り上げられる確率というものがアップします。まあ全ての書き込みについて取り上げるわけではないんですが、少なくとも放送中のチャットよりは、まあ目に留まることが多いですので、まあこちらの方をお勧めしております。というわけで、えー、本日は長丁場。一緒に見てくださりありがとうございました。2021年4月24日本日の生放送はこれにて終了といたします。よっと。あ、終わりの画面とか用意しとかな。とかな。ポチポチ。
はい。というわけで皆さんありがとうございました。それでは次は、生放送はさすがにもう明日はしないとは思うので、次は動画になるかと思います。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。